Dobrý den, dobrý den, vážené dámy, dobrý den, vážení pánové. Vítám vás na dnešním webináři SMSČR vzdělávání. Dnes máme druhý díl cyklu zákona o obcích, respektive paragraf za paragrafem. Navazujeme na první díl, který, jak jsme před chvilkou vlastně zjistili, byl téměř před rokem, čas strašně letí. Pokud jste náhodou první díl neviděli, můžete se podívat na SMSČR Education na naše webové stránky kde si můžete ten záznam i zakoupit a zjistit, co vám případně, co vám případně uteklo. Mé jméno je Václav Řehoř, dnešní webinář budu moderovat. Se zákonem o obcích se zastupitelé i zaměstnanci obcí setkávají dnes a denně a proto jsme rádi za váš zájem účastnit se tohoto vzdělávacího webináře a prohlubovat své znalosti. Pokud vás webinář zaujme, nebo pokud se budete chtít podívat na ten první díl, jistě si vyberete i z ostatních kurzů, které máme zaměřené na samozprávy, právě na našem webu odkaz smsr.education, edu.cation, kde najdete i potom záznam dnešního, dnešního kurzu. Myslím, že je na místě i pozvánka na letošní letní školu, nejen pro starosty, kterou chystáme na dny 16., 18. a 23. července v online podobě. Pojďme ale zpátky k tomu dnešnímu tématu. Ta prezentace je nabitá. Podíváme se na zákon o obcích. Co nás konkrétně čeká? Podíváme se na ustavení věnovaná území obce, názvosloví, podíváme se na úpravu samostatné působnosti, na, na spolupráci a tak dále. Vzhledem k tomu, že je vás tady dost, máte všichni mětné mikrofony, pokud budete mít v průběhu webináře jakýkoliv dotaz, ideálně ho napište do chatu, kde to budou hlídat a tlumočit, respektive číst. Případně se můžete přihlásit tím znakem zvednuté ruky, který vidíte ve spodní liště. Poté, co vás vyvolám, tak stačí vlastně zapnout mikrofon a můžete, můžete mluvit. Pro dnešní webinář jsme si nemohli vybrat lepšího lektora než mého kolegu, právníka se nose čer a spoluautora publikace Právo pro obce, Dominika Hrubého. Dominiku, já tě tady u nás vítám, děkuji ti, že jsi se na nás našel čas a předávám ti slovo. Pojďme se podívat na zákon o obcích. Moc děkuji, zdravím moderátora, zdravím všechny posluchače, Děkuji za představení, děkuji za slovo. Vrhneme se na zákon o obcích. Nazdílím si prezentaci, nikoli teda vypnu kameru, ale nazdílím prezentaci. A, a tady mělo by to jo. přijít. Už to tady vidím. Super. A, tak jo, vrhneme se do toho, jak, jak říkal Vašek, tak ten první díl zákona o obcích paragrafu za paragrafem už, už jsme absolvovali minulý rok. A tady máte ještě připomenutí naší, naší knihy Odborné právo pro obce, která vám může být, může být k pomoci, Vašek vám ji ukazuje i na kameru, já ji mám tamhle, tamhle na police, takže bych se musel, musel zvednout. A, a kde mezi teda členy elderského kolektivu bylo i několik, několik osob zpětých se SMS čer nebo SMS službami, včetně teda mě. A ten webinář, jak bude probíhat, nejdříve, nejdříve vám představím teda ten, ten cyklus, o kterém, o kterém tady budeme hovořit, respektive na který navazuje ten webinář. A pak už, už teda Vašek představil tu strukturu, na dnešek vyšly teda paragrafy, které se týkají území obce, názvu obce a dalších územních prvků, týkající se samostatné působnosti a hospodaření obce, o toho se zastavíme asi trochu déle, protože to bude asi pro vás to, co co bude nejpraktičtější tady z toho. A poměrně déle se asi zastavíme i od dobrovolné spolupráce obcí a jejich forem. Tam také od prvního první nastaly nějaké změny, které, které v území vzbudily zájem. Ten publikační cyklu zákon o obcích paragraf za paragrafem, jak už, jak už ten název dost, dost jasně napovídá, se týká zákona o obcích, což je takový základní právní předpis, který upravuje činnost obcí a taky vnitřní fungování obcí, vztahy, vztahy jejich orgánů. 
V rámci toho cyklu se víceméně každý týden objevuje na stránkách SMS služeb jeden článek o jednom konkrétním paragrafu zákona o obcích. Vždycky každý týden je odkaz na ten, na ten aktuální článek ve starostově infoservisu, k jehož odběru vás určitě zvu. Prezentace, pokud vím, by pak měla být k dispozici na webu SMS, SMS vzdělávání, takže to tam, to tam uvidíte, tam, jsou tam teda odkazy, na které samozřejmě teď nemůžete kliknout, když se vám to prezentuje, ale až, až si to stáhnete, tak budete moci. Ten první díl ten byl věnován teda článkům, respektive paragrafům, až, až po paragraf 17. Ten druhý díl, tam se těch paragrafů nahromadilo trochu více, ale zkusíme to stihnout v rámci těch dvou hodin a zkusíme to stihnout tak, aby pokud bude mít kdokoliv dotaz, z vás, tak aby se mohl zeptat klidně i s nějakým, s nějakým praktickým, praktickým problémem, na který, na který narazil, zejména si ohledně toho hospodaření obce, ale může se stát, že, že tam může být nějaký praktický problém i v těch, v těch dalších aspektech, o kterých bude mluvit. To první, o čem bude mluvit, je území obce a změny území obce. Tady to je něco, co si myslím, že ne úplně, ne úplně všichni úplně v praxi využijí, ale přesto je vhodné to znát, kdyby náhodou k tomu došlo, tak abyste věděli minimálně nějaké základy a především, kam se, kam se kouknou do zákona. Územní obce je jeden vlastně ze, ze základních prvků existence každé obce. Aby obec mohla, mohla být obcí, tak také je vymezená samozřejmě svým územím, musí mít nějaké občany, kteří budou realizovat skrz ní právo na samozprávu a aby ho mohli realizovat, tak, tak ta obec má nějaké kompetence, kterými, kterými může zpravovat své území. S výjimkou takzvaných vojenských újezdů podle, podle zvláštního zákona je každá obec, teda každá, každá část území republiky součástí území nějaké obce. Pak také platí teda, že úplně každá část území je součást některého ze 14 krajů, protože ty vojenské újezdy teda nejsou součást žádné obce, ale jsou, jsou vždy součást kraje. Každá obec se dělí na jedno nebo více katastrálních území a zákon o obcích v paragrafu 26a směřuje k tomu, aby skutečně každé katastrální území leželo na, na území jedné obce a tím pádem ta katastrální území spolu dávala dohromady ta území obcí, pak území obcí spolu dávají dohromady území krajů a území krajů teda celou, celou republiku. Takže je tam nějaká územní skladebnost na cestě, ještě pak můžeme hovořit třeba o okresech a obcí s rozšířenou působností, ale, ale tomu se, se přímo zákon o obcích nevěnuje. A jsou, jsou teda změny území obce, při kterém se mění počty obcí, a pak jsou změny, změny území obce, při kterém se teda počty obcí nemění. A taková spíše teoretická věc, moc často k ní nedochází, nevím, nevím přiznám se, kdy naposledy, možná ještě v době, kdy jsem se ani, ani tady tomu oboru nevěnoval, kdy došlo k zániku obce. Zánik obce může, může proběhnout vlastně dvojím a dvojím způsobem, který se od sebe liší spíše nepatrně. Je to sloučení dvou a více obcí a připojení obce k jiné obci. Na tom sloučení opravdu se může dohodnout samozřejmě minimálně dvě, ale klidně i více sousedních obcí, které tedy spolu sousedí, nemohou se, nemohou se sloučit obce, které spolu nesousedí, protože pak by, pak by to území té nově vzniklé obce vypadalo Velmi, velmi zvláštně a asi územní nějaký rozvoj by tam byl dost složitý. Dohoda o sloučení obcí vždycky musí být schválena zastupitelství, stejně tak dohoda o připojení obce k jiné obci, opět schválená zastupitelství, jak té obce, co se chce připojovat, tak té obce, k níž má být daná obec připojena. Rozdíl je v tom, že v případě sloučení, sloučení obcí vzniká nový subjekt, který je teda právním nástupcem všech těch sloučených obcí. Název nové obce je určený teda v dohodě, kterou schvalují ta zastupitelstva. Pokud to je nějaký jiný název, než má některá jakákoliv z těch zanikajících obcí, tak ho musí odsouhlasit ministerstvo vnitra. U toho připojení obce k jiné obci, tam, tam toto je samozřejmě už vyřešeno předem tím, že právním nástupcem je teda 
ta obec, k níž se jiná obec připojuje. V té obci, k níž se jiná obec připojuje, zastupitelstvo dále pokračuje ve své činnosti a ti občané teda z obce, která se připojila, si, si můžou ovlivnit složení toho zastupitelstva až zase v dalších volbách. V těch sloučených obcích naproti tomu se poté, co vznikne ta sloučená obec, konají takzvané nové volby, v kterých si teda všechno obyvatelstvo té nové, nově vzniklé obce zvolí, zvolí své nové zastupitelstvo. Jak jsem hovořil o těch dohodách zastupitelstev, tak tam, protože je to opravdu velký zásah do, do výkonu práva na samozprávu, tak v obou případech je možnost do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o té dohodě, o schválení dohody zastupitelstvem, možnost vyvolat místní referendum. Pokud se podaří vyvolat to místní referendum, což na to je teda proces zákoně o místním referendu, potřebujete vytvořit přípravný výbor, potřebujete sehnat nějaké podpisy, a když je seženete, tak se teda vyvolá to místní referendum. Na rozdíl od běžných místních referend o, já nevím, hazardu na území obce nebo, nebo stavby, budovy, prodejny a, a tak podobně, tak u toho referenda, který, které se týká, týká zániku obce, ať už teda připojením nebo sloučením, tak, tak tam je kvalifikované kvórum a to, to v tom smyslu, že souhlas v tom místním referendu musí vyslovit nadpoloviční většina všech oprávněných osob, které tam mohou hlasovat. Takže nezáleží ještě tolik na tom, kolik jich přijde. Stačí, když přijde teda 50% plus jeden navrh, všichni se vyjádří pro, tak je, je to schváleno to rozhodnutí, respektive ta dohoda, kterou už předtím schválila zastupitelstva. Pokud přijde třeba 40% a všichni se vyjádří pro, tak přestože to je teda 100% souhlas těch, co se zúčastnili, tak to není, není platné rozhodnutí, protože je potřeba teda nadpolubíční většina všech. A druhá věc, která se taky úplně nestává moc často, protože jsou podmínky pro to velmi, velmi přísné, je vznik nové obce a Vznik nové obce, tam, kde jsou teda ty přísné podmínky, je oddělení části obce. Aby se mohla oddělit část obce a stát se samostatnou obcí, tak musí mít musí jít o samostatné katastrální území, případně více katastrálních území a musí sousedit s nejméně dvěma dalšími obcemi, případně pak v tom zákoně ještě, buď je, že, že lze i s, s jednou obcí a s, se sousedním cizím státem. A účel toho je, aby, aby nevznikaly enklávy nebo exklávy, což je teda území, které je obklopeno, které by bylo teda samostatnou obcí a bylo obklopeno celé území teda jinou obcí. A op, opět je tam teda složitý pak, pak ten územní rozvoj. A existují takové obce v České republice historicky, ale, ale zákonodárce teda tady vyjádřil zájem na tom, aby nevznikaly další. To samostatné katastrální území, byť to zní jako hodně přísná podmínka, tak, tak to dává smysl v tom smyslu, že a, asi, asi by samozřejmě nebylo úplně účelné, aby třeba já, když bydlím na panelovém sídlišti, tak, tak aby náš panelový dům, který má 10 vchodů a a možná tam, tam pár set obyvatel bude a ještě třeba dva sousední panelové domy se odtrhly od, od Prahy 11 a od Prahy jako celku. A, takže proto, i kdyby, i kdyby jsme byli teda na kraji Prahy, tak, tak toto udělat nemůžeme, protože nejsme samostatné katastrální území. A, co je taková ta podmínka, která je nejdiskutabilnější, je, že jak ta část, která se odděluje, tak ta část, která zbyde po té, co, co se tak ta iniciativní oddělí musí mít alespoň tisíc obyvatel. Takže to znamená, že vlastně v toto oddělení lze provést v obcích, které musí mít, musí mít alespoň 2000 obyvatel, spíše samozřejmě více, aby i při tom rozložení obyvatel na území byly, byly teda splněny tady ty podmínky. Diskutuje se, diskutuje se o tom, že by, že by tato hranice mohla být snížena na 500, dokonce jsou nápady i, i na 100, ale Ministerstvo vnitra se tomu brání s tím, že, že je už nyní ta samozpráva v České republice velmi decentralizovaná a ministerstvo vnitra, zejména teda v obsazení některých vedoucích pracovníků, se na to nedívá úplně rádo a, a spíš, by, spíš by teda chtěla, aby se ty obce slučovaly dohromady, jak jsme, jak jsme si ukazovali na tom minulém snímku. 
Když se chce část obce oddělit, tak musí teda se vytvořit nejméně tříčlenný přípravný výbor, který, který vyvolá místní referendum. Opět je tam to kvalifikované kvórum, to znamená, že, že nadpoloviční většina obyvatel, respektive oprávněných osob, které, které jsou oprávněny hlasovat v místním referendu, se musí vyslovit pro to oddělení. Poté teda, když, když se to povede, tak se podává návrh na oddělení části obce na krajský úřad. Ideálně by tam měl být i, i součástí toho dohoda o rozdělení majetku mezi těmi, těmi obcemi, které nově vznikají, to znamená respektive mezi, mezi tou obcí, která zůstává a tou obcí, která nově vzniká. Pak teda ten krajský úřad rozhodne, pokud neexistuje ta dohoda o rozdělení majetku, tak zákon vlastně to o, tam určuje, že se, že se ten majetek rozděluje tak, že právo k nemovitým věcem, které jsou ve vlastnictví té původní obce, tak se rozděluje podle toho, na které části ta nemovitá věc leží. To znamená, pokud leží na, na té oddělované, tak, tak připadne té nové obci, pokud leží v té původ, na území té, té zbývající, tak té, té existující obci zůstane, i když teda z té existující obci s menším územím. A finanční prostředky a, a tak podobně, závazky a, a pohledávky se rozdělují pak podle počtu, počtu obyvatel. A pokud pokud teda se dojde až sem, to rozhodnutí krajského úřadu, úřadu a se vydá, tak a ten, samozřejmě ten krajský úřad, pokud jsou splněny všechny podmínky, tak, tak musí vydat to rozhodnutí, nemůže nějak říct, že se mu to nelíbí, že se ta obec odděluje a tím pádem navzdory splnění podmínek rozhodnutí nevydá. Tak pak vzhledem k tomu, že, že toto teda probíhá vždycky od prvního první, tak prvního první vznikne nová obec, konají se tam volby a do tří měsíců po ustavujícím zasedání se pak realizuje to předání majetku mezi, mezi těmi obcemi. A co je už i z poslední, respektive ne úplně z poslední doby, ale, ale relativně nedávno, kdy vznikly některé nové obce, je změna nebo zrušení vojenského újezdu. Zákon z roku 2015 zrušil vojenský újezd Brdy a zmenšil území ostatních vojenských újezdů, takže vzniklo ne úplně málo obcí, některé obce, které, které sousedily doteď s těmi vojenskými újezdy, tak se jim zvětšilo území. Asi se nedá i vzhledem k bezpečnostní situaci čekat, že by se, že by se rušily nějaké další vojenské újezdy, takže, takže tohle je taky spíš už historie a, a teorie. Související paragrafy jenom tak, jenom tak narychlo. V územě členených statutárních městech lze zřizovat i rušit městské obody a městské části. Může je rušit teda zastupi, zřizovat a rušit zastupitelstvo. Opět lze tam vyvolat místní referendum, pokud se s tím nesouhlasí místní. Co je, co je asi praktické, pokud by někdo, někdo chtěl, chtěl teda nějak řešit ten vznik nebo zánik obce, tak vždycky se, se je účinný ten vznik, zánik obcí, ale i těch městských částí a obvodů k počátku kalendářního roku, to znamená k prvnímu první. A pokud jde o to oddělení, tak návrh ke krajskému úřadu se musí podat nejpozději k 30. červnu, aby ten krajský úřad stihl všechno posoudit, všechno se stihlo se rozhodnout a pak se stihlo připravit teda to, to oddělení na ten, na ten finální, finální den. Pokud by náhodou se podal teda ten návrh později, po 30. červnu, tak to znamená, že, že ta obec se reálně teda v případě vyhovujícího rozhodnutí krajského úřadu oddělí nikoli teda k prvnímu první příštího, ale k prvnímu první až přes příštího roku. Lze, lze i realizovat jiné změny hranic obcí, to znamená změny, změny hranic obcí, při které žádné obce nevznikají ani nezanikají, podle paragrafu 26, tam už je to pouze na základě dohody a případně po projednání, nebo ne případně, ale vždy po projednání s katastrálním úřadem, protože tam dochází i ke změnám teda těch hranic katastrálních území, což ten katastrální úřad musí aspoň vědět a musí, musí mít možnost se k tomu vyjádřit. Vidím, že další, že žádné dotazy nejsou, takže můžeme na další téma. 
název obce a názvy a číslování dalších územních prvků. Opět i možná teda o něco praktičtější než to první, ale, ale taky asi zvlášť na malých obcích se to neřeší až tak často. Že má teda různé územní prvky, mají své názvy, to je, to je zřejmé. Obec samozřejmě musí mít název ze zákona. Obce v drtivé většině mají teda název nějaký historický, který, který je ustálený, není nikým spochybňovaný. Pokud by se obec, obec chtěla přejmenovat, tak té změně názvu je nutný souhlas ministerstva vnitra. Ten souhlas ministerstva vnitra je tam proto, aby nedocházelo k nějakým excesům, jednak aby nedocházelo příliš často k, k přejmenovávání obcí. Třeba kolegyně jedna říkala, když, protože, protože se přiznám, že, že já bych byl i proto, aby tady ten, ten souhlas ministerstva vnitra klidně byl vypuštěn z toho zákona. Kolegyně jedna mi argumentovala k tom, proti tomu, že pak by třeba, já nevím, moderátor Vašek, kdyby byl zvolen starostou ve své obci, tak by si to mohl přejmenovat na Vaškoval Hota a pak kdyby ho nahradil třeba někdo jiný, tak by to byla Karloval Hota a tak to. A to samozřejmě, pokud by někdo se, si takto chtěl počínat, tak, tak ministerstvo vnitra by mu to, by mu to neumožnilo. A název části obce, to je, to je něco, co se používá čistě, čistě jako evidenční jednotka, nemusí část obce souviset, respektive kopírovat katastrální území. Můžete mít i, i části obce, které třeba jsou, ne, jsou, jsou jakoby historické a nekopírují ty hranice katastrálního území, nebo můžete mít jedno katastrální území rozdělené na dvě části. Je to skutečně pouze, pouze evidenční, evidenční princip. A pak si ukážeme, že tam teda se... se v rámci části obce vytvářejí čísla popisná, čísla evidenční. Pak samozřejmě to co, je, to, co je možná nejpraktičtější z toho, je název ulic a jiných veřejných prostranství. Mohou to být různá náměstí, nábřeží, parky, která mohou, které mohou mít, mít svůj místní název. Pokud se na nich nacházejí nějaké budovy, tak pak, pak teda mají, mají i funkci takovou, že, že to je nějaký teda místopisný název té budovy, adresní místo té, té budovy. O názvech všech těch, všech těch územních prvků rozhoduje vždycky zastupitelstvo obce, samozřejmě i o jejich změnách. Je tam z praktického důvodu trošku, z praktického pohledu trošku překážka, protože pokud se změní název nějakého toho územního prvku, ať už respektive především, především se to týká těch ulic, tak je nutné požádat, když tam máte místo trvalého pobytu a nový občanský průkaz. Dneska už je to trošku překonaný princip, protože dneska, kdy všechny databáze a tak podobně jsou digitální, tak, tak určitě ne, není úplně na překážku, aby v Růjanu bylo nějak zaznamenáno, že, že tady ta ulice se jmenovala nějak, ale od 1.1.23 se jmenuje, jmenuje jinak. A Bohužel se nám pořád nepodařilo, nepodařilo přesvědčit ministerstvo vnitra, aby v tomto ten, ten zákon změnilo. Má to i praktické dopady, protože třeba tady, tady v Praze jsme měli spory o tom, že tady byly nějaká veřejná prostranství pojmenovávána historicky po osobách, o kterých, o kterých teda dneska je prokázáno, že to byly prostě masoví vrazy a váleční zločinci a přesto byl velký problém změnit, změnit ten název protože třeba jedna z těch ulic byla, byla velmi rozsáhlá, bylo tam mnoho těch adresních míst a byl velký odpor k tomu, že, že s tím bude administrativa přehnaná, když se, když se změní ten název. A samozřejmě všechny názvy se uvádějí vždycky v českém jazyce, což, což dává smysl. A pokud je tady někdo, zejména z polského pohraničí, tak možná má zkušenost s tím, že se název jeho obce a případně jeho veřejných prostranství uvádějí též v jazyce národnostní menšiny. A děje se tak v případě, kdy se v posledních dvou sčítáních lidů přihlásilo k nějaké národnostní menšině alespoň 10% občanů obce a o to, aby se uváděly dvojdelezičné názvy, požádá Buď výbor pro národnostní menšiny, který se v takovém případě zřizuje, pokud, pokud toto má ta národnostní menšina zájem, nebo i jakýkoliv spolek, který zastupuje, zastupuje zájmy těch národnostních menšin. Co je taková zajímavost, ocitlo se až u nejvyššího správního soudu, 
ne teda úplně dvojjazyčné názvy, ale byl tam návrh nebo požadavek na zřízení výboru pro národnostní menšiny vznesený, vznesený osobami, které měly za to, že nebo identifikovali se jako příslušníci moravské národnostní menšiny, což ten nejvyšší správní soud odmítl s argumentací, že ta moravská národnostní menšina se vlastně nějak jako etnicky neliší od toho většinového obyvatelstva, takže, takže vlastně není, není důvod, aby měla, měla tady ten možn, tu možnost prosazovat své, své národnostní zájmy nějak, nějak privilegovaně. A nelze pojmenovat schodně, schodně v jedné obci více těch veřejných prostranství a je tam, je tam teda jako trošku nedoraz v tom zákoně, že pokud už existují ty schodné názvy, tak, tak tam není, ať už pro ministerstvo vnitra nebo pro někoho jiného páka, jak to změnit. Takže existují historicky v nějakých, v nějakých obcích, které byly, byly sloučeny z více obcí a, a pak už se nerozloučily, tak, tak existují třeba schodné názvy v různých částech obce a Činí to zmatek, právě proto, že třeba je nutné žádat o ten nový občanský průkaz, tak, tak není vůle to měnit a, a nedá se s tím nic dělat. Zákon také zakazuje pojmenovávat veřejná prostranství podle žijících osobností, takže tam už by třeba ta Vaškova lhota byla, byla problém, mohlo, muselo by se to argumentačně teda, teda nějak napasovat na nějakého významného jiného rodáka s tímto jménem, Každopádně je to, je to proto, aby nevznikaly nějaké, nějaké kontroverze týkající se žijících lidí, aby pak třeba nemuselo přesně dokázat k přejmenovávání, pokud by se pojmenovalo něco podle žijící osobnosti, která v tom dalším průběhu života by, by třeba vykonala něco, co by odůvodňovalo, aby, aby dál teda jí nebyla, nebyla tato podsta dál prokazována. Uh, takže se pojmenovává, pokud se pojmenovává teda po osobách, tak pouze po osobách, které, které již nežijí. Označování těch, těch názvů územních prvků provádí vždycky obec na svoje náklady a vlastník nemovité věci, u kterého obec určí, že tam chce mít označení, tak je povinen strpět připevněný tabulky. Takže uh, možná někteří i znají, kdo bydlí na venkově, na svém plotu mají třeba nějakou, nějakou tabulku s názvem ulice, tak nemohou ji teda odmontovat nebo, nebo nějak se, se ohrazovat, že ji tam v žádném případě nechtějí, protože je to jejich majetek, protože tady zákon jim dává povinnost strpět to označení tabulky. A tady máme nějakou nemovitost teda nevalného už vzhledu, je to asi nějaká garáž, kde je přesně vidět název patrně ulice teda proč fašistických bojovníků a je to tam i, i v polštině, takže je to, nevím, nevím odkaď, našel jsem to na Google, ale je to každopádně nějaká obec, kde, kde žije silná polská národnostní menšina, a pak, to, pak to teda vypadá takto. A označování budov oproti tomu a se týká teda už, už konkrétních, konkrétních adresních míst, a Platí, že každá budova musí být označena číslem popisným, pokud zákon nestanoví jinak. A ty jiné varianty jsou dvě. Jedno z toho je teda označení číslem evidenčním, což jsou stavby pro rodinnou rekreaci, to asi je nejčastější, nějaké chaty a tak podobně mají, mají své teda svou číselnou řadu čísel evidenční. Stavby dočasné, případně stavby nevyžadující povolení. A jsou pak teda úplně drobné stavby nevyžadující povolení, který, které se čísly neoznačují vůbec, které jsou v paragrafu 31 odstavec 2 písmeno C, bodech 1 až 3 zákona o obcích. V rámci ulic, případně i v rámci těch jiných veřejných prostranství lze zavést čísla orientační, a to znamená, máte, máte teda v části obce a, a čísla popisná a čísla evidenční a do toho, pokud je velká ta část obce, což třeba může být ve větších městech zejména, tak se hodí v jednotlivých ulicích míst i čísla orientační. Typicky to pak vypadá ta adresa, že, že je to třeba číslo 958 lomeno 14. Těch 958 je teda čísel popisných, respektive ještě víc v té, v té rozsáhlé části obce. Těch 14 nebo maximálně teda do, do nižších desítek je, je pak těch čísel popisní v rámci nějaké, nějaké ulice. A 
Čísla popisná a evidenční se teda realizují v číselné řadě od jedničky do 999 bez jakýchkoliv dodatků. Čísla orientační, opět teda arabské číslice, je tam ale možnost dodatku, které, které teda, který má, má mít podobu jednoho malého znaku české abecedy bez diakritiky, takže tam máte pak třeba 14a, je to číslo orientační, třeba, třeba ve chvíli, kdy, kdy v té ulici mezi 14 a 15 byla, byla třeba vložena mezi ně nějaká budova. Nedávalo by smysl, aby najednou třeba měla orientační číslo 31, protože to by úplně neusnadňovalo tu orientaci, tak tam můžete dát teda ten dodatek. Vždycky teda čísla přiděluje obecní úřad a rozhoduje o tom, teda jaká ta čísla kde budou. A pokud je to, pokud je to budova, která je podléhá teda kolaudaci a povolení, nejdřív povolení stavebního úřadu a kolaudaci, tak, tak se přidělují ty čísla ve chvíli, kdy k tomu vyzve stavební úřad. Pokud je to budova, teda, která neprobíhá žádným řízením podle, podle stavebního zákona, tak se přidělují na žádost vlastníka. Při zániku budovy se čísla zrušují a už se nedají použít znova, pouze v případě, kdyby budova nová vznikla přesně na místě té původní, tak se, tak se dá to číslo přidělit znova to samé, jinak se přiděluje, přiděluje pak další v číselné řadě. Na rozdíl od těch ulic a těch dalších veřejných prostranství, tak označování čísly provádí vlastník na svůj náklad. Akorát teda samozřejmě, aby to bylo jednotné, tak barvu a provedení těch čísel určuje obecní úřad. Většinou to bývá tak, že obecní úřad nechává někde vyrábět ta, ta čísla a, a vlastníci případně si je, si je odkoupí za ten náklad a, a na, vlastní, na vlastní náklady jí, je upevní teda na, na tu budovu. Je tam zákaz označovat, označovat zákaz umistovat vedle těch čísel, které jsou umístěny, umístěny nějaká, nějaká jako další čísla, která by mohla vlastně zmást v té orientaci. Samozřejmě je pak, je pak zákaz tu, ty tabulky jakkoliv přemístovat, ničit, zakrývat a tak podobně. Pokud se tak stane, tak je to přístupe, přestupek podle zákona o obcích. Ve výjimečném případě, pokud, pokud třeba jsou už, jsou už opravdu ta, ta čísla různě a na přeskáčku a ta orientace je velmi, velmi složitá, tak, že to třeba znemožňuje orientaci pošt, orientaci záchranných složek, tak může obecní úřad rozhodnout o přečíslování budov, tak, aby, aby to bylo lepší ta orientace. Podrobnosti upravuje vyhláška ministerstva vnitra. Tam je třeba v té vyhlášce uvedeno, že se používají ty arabské číslice od, od 1 do, do 999 a tak, tak podobně. A prázdný snímek, nevím, proč tam mám. Jo, tam mělo být, už vím, co tam mělo být a chtěl jsem vám ukázat, Číslo, číslo popisné a číslo orientační, abyste, abyste viděli, jak to dává. Akorát tam si asi teda uložil, uložil a, a já, vám to, já vám to teda ukážu asi e, nějak, protože nemůžu, nemůžu to najít. Jo, už, už to mám. A, takže vám to vložím, vložím jako dodatečně, dodatečně do té prezentace. A... Aha, tak nevím, proč to nefunguje, tak zkusíme ještě odlo... Abyste viděli, jak vypadá teda, té, pokud jste z malé obce, tak nemáte asi teď, respektive určitě nemáte ta čísla orientační, protože nemáte ulice. A ty čísla orientační jsou skutečně pouze, pouze v rámci jedné ulice, jinak by úplně nedávaly smysl. A... Tady, tady vidíte z příklad statutární města Brna a vidíte část obce, opravdu je to pouze evidentní, ča, evidentní vlastně hledisko, ta část obce, část obce se jmenuje teda Brno město, a tam je teda to nějaké 240. číslo popisné, ulice Solniční, a tam je orientační číslo 12. Není úplně vyhláškou stanoveno, jestli to číslo orientační má být nad, pod, nebo, nebo vedle, vpravo, nebo vedle, vlevo. A 
je, je vhodné to teda dělat tak, aby, aby z toho bylo, bylo pochopeno, co je co. Proto, proto jsou ta, ta čísla, mají, mají odlišný, odlišný vzhled většinu. A v Brně teda je to typický vzhled, že, že to popisné číslo je modré, modré, modrá tabulka, bílý text a, a to číslo orientační je červený text na bílé tabulce. A ta ulice Solniční je jinak, která na konci ulice Solniční je, je nejvyšší správní soud, což je nepochybně zajímavé. A definice veřejného prostranství, která je trošku vlastně tam vložená, protože, protože a těžko by se vkládala někam jinam v paragrafu 34. Podstatné je, že veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné každému bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví k ním. Takže se může samozřejmě stát, pokud, pokud máte třeba pozemek, který je přístupný každému bez omezení, tak, tak je to také veřejné prostranství. Pak jsou tam, jsou tam různé vlastně složité poměrně právní, právní vztahy, pokud třeba by obec vybírala poplatek za zábor toho veřejného prostranství a tak podobně, nebo, nebo tam umístila něco. Každopádně to, že to veřejné prostranství je, to, to je nesporné i v soukromém vlastnictví. Samozřejmě to, že je to veřejné prostranství, umožňuje teda každému to užívat v rámci obecného užívání, což je teda takové užívání, tak nějak ve zkratce řečeno, které, které nebrání nikomu, aby, aby realizoval teda v tom samém čase obdobné užívání. V případě zvláštního užívání, což je teda něco, co, co nelze, vlastně, aby, aby vykonával současně více osob, tak je možné spoplatnit toto zvláštní užívání místním poplatkem. Typicky třeba umístění nějakého prodejního stánku a i, I třeba vyhrazené parkovací místo je zvláštní užívání a, a tak podobně. A další teda, a další, a jo, tady nevím, proč je samostatná působnost, samostatná působnost teprve bude. A tady ten snímek je o symbolech obce. A symboly obce, které jsou, připra, které jsou upravené zákonem o obcích, jsou znak a vlajka obce. A Vlajku obce a nebo znak obce může udělit na žádost obce předseda poslanecké sněmovny. Najdete si ji na stránkách poslanecké sněmovny. Nevím, nevím přesně, v jaké sekci teďka, ale, ale existuje tam možnost teda si najít, jaké vlajky a jaké znaky byly uděleny, kdy, k jakým rozhodnutím, jak vypadají a, a tak podobně. Existuje v poslanecké sněmovně podvýbor, podvýbor, myslím si, že výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj. A je to podvýbor pro heraldiku a vexikologii, který právě k návrhům každé obce, pokud teda navrhne nějaký znak nebo vlajku, tak tam sedí teda nikoli v poslanci, respektive oni tam sedí tam poslanci v tom podvýboru, to tam nikdo jiný sedět nemůže, ale zadávají si expertízy expertům, kteří pak posuzují ty znaky a vlajky obce, z hlediska teda heraldiky a vexikologie. Ta heraldika teda se věnuje znakům a vexikologie vlajkám. A pokud samozřejmě, pokud chcete, chcete nějakou teda vlajku a znak, tak lze, lze doporučit, aby nějaký takový odborník vám rovnou zpracoval ten návrh, respektive byl, byl u toho, aby právě už ta pravidla ustálená těchto, těchto oborů to splňovalo a a uspěli jste případně v té poslanecké sněmovně. Důležité je, že znak obce mohou, mohou teda jiné subjekty užívat pouze se souhlasem obce, který může udělit teda rada obce, protože to není vyhrazeno jinému orgánu. Užívání vlajky obce není nutný její souhlas, ale, ale je potřeba jí teda užívat důstojně, protože nějaké užívání, ať už nedovolené nebo, nebo nějaké hanlivé, je pak, je pak přestupkem podle zákona o některých přestupcích. Znaka vlajka teda není předmětem ochrany autorského práva, je to předmětem té veřejnoprávní ochrany. Rozdílná pravidla pak platí pro, pro různé další aspekty, i symbolické teda aspekty obce, zejména větší města si, si třeba objednávají různou vizuální identitu, logo, 
Napadá mě třeba, to škoda, jsem to tam nedal, ale, ale třeba Praha 3 má, se proslavila tím, že teda zaplatila mnoho milionů za tu vizuální identitu, kde teda ústředním prvkem jsou, jsou takové ty tři čárky, jak, jak v hospodě na lístku. A, takže to je třeba, třeba nějaké logo, které není teda ani znak, ani vlajka, nepřiděluje ho teda předseda poslanecké sněmovny, a, ale a, na rozdíl od znaku a vlajky je to, pak, je to pak chráněno autorským právem, takže také není možné a, jen, tak, jen tak tady tu vizuální identitu používat, pokud nejste teda samozřejmě spojeni nějak s obcí. A než se jdeme na samostatnou působnost, tak se podívám, jestli nejsou dotazy, nevidím. Žádný dotaz tu není, ani se nikdo zatím nehlásil. Tak uh, budíme, jestli se to změní u samostatné působnosti a hospodaření obce. Jo, to si myslím, že už bude, bude něco, co je, co je praktičtější, protože tady ty věci, které jsme měli doteď, tak uh, když už se řeší, tak spíš uh, nějak kontroverzně, tak spíš ve větších městech a, a v malých obcích úplně ne. Uh, definice samostatné působnosti, která je i tak jakoby jen, jen pouze vlastně demonstrativní nějaký výčet a, a pak vlastně nějaká obecná, obecná definice je v paragrafu 35, a, kde je stanoveno, že do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo, a, nebo nejde o přenesenou působnost nebo nejde o působnost, která kterou vykonávají nějaké správní úřady jako výkon státní zprávy. Pak se může stát, že nějaké záležitosti svěří do samostatné působnosti zákon, přestože třeba by jsme byli na pochybách, zda se jedná vyloženě o záležitosti, které jsou zájmu obce a jejich občanů. Ta samostatná působnost je opravdu široká a těžko definovatelná, Patří tam teda jednak záležitosti vyhrazené zastupitelstvu, jednak záležitosti vyhrazené radě, kromě teda vydávání nařízení obce, které právě v tom minulém díle před rokem jsme, jsme si říkali, že je, že je přenesená působnost. Co je, co je podstatné a určitě se na toto můžete odkázat, až, až bude někdo vás třeba obvinovat z nějaké nehospodárnosti nebo tak, že v té samostatné působnosti obec pečuje v souladu o míst, s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Máte tam nějaký teda opět demonstrativní výčet, jaké potřeby mohou mít občané a, a, a může se jim obec starat o jejich uspokojování. Samozřejmě to není, není absolutně, proto je tam teda, že, že pečuje obec o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů, nikoliv, že by měla všechny tady ty potřeby občanů uspokojovat, to by samozřejmě nebylo úplně reálné. A, a tady pak můžete třeba odůvodnit, že, že typicky ne, nevezmete nebo ne, nerozhodnete se uzavřít nějakou smlouvu s nejvyšší nabídkou, kterou dostanete, ale právě v zájmu, v zájmu tady plnění těch povinností obce se rozhodnete třeba jinak, méně ekonomicky výhodně, ale tak, že to více naplňuje tady ty vaše úkoly. Ustanovení odstavce 3, že při výkonu samostatné působnosti se obce řídí a při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a jinak tež jinými právními předpisy je takové, v právní teorii poměrně kontroverzní, ale asi, asi jako lze takhle uh, laicky uh, uvést, že teda existuje. Uh, ono i při vydávání těch obecně závazných vyhlášek se třeba můžete, musíte, uh, musíte řídit, řídit tím, co stanoví třeba vyhlášky ministerstev a, a nestanovit něco odlišně, takže proto to je poměrně, poměrně nešikovně řečeno, ale Vlastně to vyjadřuje, že, že opravdu samostatné působnosti je, je ta obec zvázaná pouze právními předpisy a nikoli třeba nějakými pokyny ministerstev. Takže pokud jsou nějaká metodická stanoviska ministerstev, tak a, doporučujeme, pokud, pokud není, není nějak někde uvedeno jinak, tak se jimi řídit. Na druhou stranu nejsou, nejsou závazná do té míry, že by třeba soud nemohl říct něco jiného, nebo, nebo že byste vy nemohli postupovat jinak, pokud to není v rozporu vyloženě s právními předpisy. Co je teda důležité taky, měli jsme to v tom minulém díle, 
paragraf 8, který ve zkratce stanoví, že pokud zvláštní zákony stanovují obci nějakou působnost a není výslovně stanoveno, že jde o přinesenou působnost, tak, tak platí, že jde o samostatnou působnost. V tom oddíle teda tady, tady těch paragrafů, o kterých, o kterých tady dneska hovoříme, tak je uvedeno, že v rámci teda plnění úkolů samostatné působnosti můžou obce zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky. A právnické osoby mají právní subjektivitu, organizační složky nikoliv a můžou zřizovat též obecní policii. Nevím, jestli tady je někdo, kdo, kdo zřídil obecní policii. Samozřejmě v těch menších obcích z kapacitních důvodů se obecní policie nezřizuje, ale, ale můžete, můžete případně uzavřít veřejnoprávní smlouvu třeba s další nějakou obcí, která, která zřídila, aby, aby za samozřejmě nějaký, nějaký peníz z vašeho rozpočtu hlídal veřejný pořádek i na vašem území. Existuje možnost udělovat čestné občanství a ceny obce. Čestné občanství je, je taková kategorie opravdu, opravdu velmi významná v tom smyslu, že se, že se uděluje teda nějakým významným osobnostem, ať už rodákům, kteří vykonali něco opravdu, co přesahuje, přesahuje hranici obce a, a zaslouží si teda za to nějaké ocenění, nebo nějakým osobám třeba, které mají za sebou nějaké mimořádné zásluhy a obec je chce ocenit, ať už proto, že třeba zavítali do obce na nějakou přednášku pro seniory nebo podobně, pokud to je nějaký, řekněme, olympijský vítěz, třeba pokud mezi sportovci nebo nebo nějaký pamětník boje proti totalitám, tak, tak mu lze udělit čestné občanství. Byť třeba nepochází z obce, není s ní nějak zpět, ale, ale je možné ho ocenit. Čestné občanství teda lze, lze udělit i žijícím osobám. Zaznamenali jsme, myslím, že v minulém roce takový docela zvláštní příklad, který asi není úplně příklad dobré praxe, kdy... kdy se udělovalo, udělovalo, ne teda v malé obci, ale, ale ve větším městě, čestné občanství jednomu ze zastupitelů, který je bývalý starosta a, a ten zastupitel teda, protože to dopadlo o jeden hlas, protože opozici to nepřišlo úplně, úplně a, a vhodné, tak, tak vlastně ten zastupitel sám, sám pro to hlasoval a, a sám teda byl mezi těmi, kteří zajistili, že má čestné občanství. S tím čestným občanstvím je zpět možnost vystoupit na zasedání, zasedání zastupitelstva obce, což, což je jistě, jistě zajímavé pro osoby, které jsou zpěty s tou obcí. A čestné občanství lze teda, pro této zákon nezakazuje udělovat i teda osobám, které již nežijí, takže i memoriam. Ty ceny obce, s těmi teda není spojeno to, to právo vystoupit na zasedání, a to může být ceny, různé ceny za, za nějaký a, mimořádný, mimořádný výkon, jednorázový. A, to čestné občanství spíš asi si představíme nějak, nějaký celoživotní nebo dlouhodobý, a, a, dlouhodobé zásluhy. A ty ceny obce to může být, ať už, ať už pro někoho třeba za záchranu života v obci nebo, nebo pro nějaké významné rodáky, kteří, kteří já nevím, vy, vyhrají a extra ligu v hokeji, nebo nevím, nic, nic lepšího mě nenapadá, když vidím Vaška teda, a, který je příslušník města, které, které se účastní v finále extra ligy v hokeji. A, možnost ocenit významné životní události svých občanů, jistě mnozí využíváte. A, především se jedná teda na jedné straně o Vítání občánků, takže, takže narození dítěte jako významná událost občanů. Na druhé straně nějaká pokročilá životní jubilea oceňujete. A není to nějak konkretizováno, takže, takže můžete, můžete vlastně tak nějak, jak, jak prostě u vás obce zvykem, nebo co vás napadne, a činit v tomto. Existuje teda to trošku odběhnu, můžete zastupiteli, a což, což se dozvíte teda, až, až přijdete na můj webinář k odměňování zastupitelů, který bude někdy v druhé půlce května, tak se tam dozvíte, že v rámci vlastně odměn pro zastupitele obce můžete zastupiteli poskytnout odměnu při významném životním výročí, takže, 
tam je, to, tam je na to pamatováno i takto. Samostatné působnosti pak taky podle paragrafu 37 máte povinnost zabezpečit, respektive ne povinnost zabezpečit právě, ale povinnost pomoci zabezpečit důstojné prostory pro orgánů státu a kraje, které sídlí na území vaší obce a možná v nějakých větších, ale to spíš opravdu se bavíme o nějakých třeba ORPčkových městech, může typicky být střední škola, pokud by třeba kraj chtěl zřídit ve vaší obci střední školu, tak byste měli mu pomoci zabezpečit, aby, aby pro ní sehnal prostory. Není tam to, že vy jako obec to musíte zabezpečit, opravdu primárně samozřejmě je to, to zabezpečení na tom kraji, ale měli byste, měli byste nebýt úplně nečiní a nějak třeba a, využít místní kontakty k tomu, aby, abyste tomu kraji nebo, nebo státu pomohli. Teď se dostáváme k tomu, co je z praktického hlediska často poptávané i v právní poradně pro obce. Bude na to, jak si ukážeme na konci, speciální kurz, který se týká hospodaření obce. Hlediska zákona o obcích je takový obecný základ tady v těch dvou odstavcích, kde je napsáno, že majetek musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s úkoly obce a se zájmy obce, které vyplývají se zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna zacho pečovat o zachování rozvoj svého majetku, což je i v tom odstavci 2. Majetek obce musí být chráněn před zničeným, poškozením, ocizením nebo zneužitím. A pak v dalších odstavcích toho paragrafu 38, protože ten nemá teda jenom dva odstavce, je povinnost chránit majetek obce a uplatňovat právo na náhradu škody, pokud obci vznikne, povinnost sledovat plnění závazků, tak aby nedošlo k jejich promlčení. A tohle všechno je potřeba poměřovat ovšem tím, že jak je v té druhé podtržené větě odstavce 1, porušením těchto povinností není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Takže, a když se vrátíme zpátky, může být odůvodněn právě tím, že teda obec má nějaké úkoly samostatné působnosti, vytváří teda podmínky pro uspokojování potřeb občanů, takže proto je, je třeba určitě v souladu s těmi pravidly hospodaření obce, pokud třeba pronajímáte nějakou budovu, a máte nabídku, která je třeba za, já nevím, 2000 měsíčně, když plácnu, od někoho, kdo tam chce provozovat prodejnu smíšeného zboží, a pak máte třeba 10 000 měsíčně od někoho, kdo tam chce mít, já nevím, svojí kancelář pojišťovacího agenta, tak protože teda ta kancelář pojišťovacího agenta si nelze, nelze úplně považovat za nutnou občanskou vybavenost, tak je možné, když upřednostníte tu prodejnu smíšeného zboží, protože tím lépe vytváříte podmínky k uspokování opře, potřeb občanů. A případně, případně pak samozřejmě nějaké extrémní, extrémní a, případy typu, kdy někdo chce rodinný dům na vlastní bydlení se svou rodinou a někdo ho chce na to, aby tam provozoval, když to řekneme nekorektně, obchod s chudobou, tak přesto, že ten obchod s chudobou asi je daleko výnosnější a tím pádem ten člověk, který ho provozuje, bude daleko bohatší než, než třeba ten běžný občan, tak můžete upřednostnit toho běžného občana. A Tady na to určitě bychom mohli vymyslet spousta příkladů, určitě můžete na to dávat dotazy. Samozřejmě ty jednotlivé situace, pokud budete se dotazovat, tak já úplně jednak nejsem autorita, která může, může v nějakých hraničních situacích říct naplno, že, že tak toto určitě je v pořádku, nebo tak toto určitě v pořádku není. Platí vlastně, což tady mám, nebo možná to mám dál, platí to, že by ta mimo ekonomická výhoda, kterou získáváte tím, že, že ekonomicky to není třeba ta dispozice úplně nejvýhodnější, jak může být, tak by měla být v nějakém vlastně proporcionálním vztahu s tím, co získáte v rámci těch plnění úkolů obce. Takže asi pokud, pokud by to bylo opravdu ty dva účely srovnatelné, tak, tak tam určitě je potřeba zohlednit to ekonomické hledisko, protože musí být majetek obce využíván účelně. 
Na druhé straně nikoli v, tak účelně, že by, že by se nemuselo hledět vůbec na jakoukoliv jinou, jinou vlastně podstatu fungování té obce. A jak, jak jakoby zdůrazňujem, když, když tady i v právní poradně, když se nás na to někdo ptá, tak skutečně obec a úkolem obce není stoprocentně teda pouze tvořit zisk a, a, a hromadit peníze, respektive získávat peníze, ať už, ať už pro cokoliv, ale samozřejmě na druhé straně nelze úplně opomenout ten majetek obce a získávání teda finančního prospěchu, z nějakého zbavování se majetku obce, protože samozřejmě i ty peníze, které utržíte, tak pak zase více peněz, více přispívá k uspokojování potřeb občanů, nebo může více přispět k uspokojování opřed občanů, než, než méně peněz. To, že máte povinnost vést účetnictví, to, to jistě všichni ví. V, para, v odstavci 3 toho paragrafu 38 je zákaz zaručení za, za závazky jiných osob, až na nějaké výjimky, typicky jsou to osoby zpěté nějak personálně s obcí, to znamená nějaké příspěvkové organizace a tak podobně, jsou tam honemní společenstva. Pokud uzavřete ujednání, ujednání o ručení, které je v rozporu s tímto odstavcem, tak je to ujednání absolutně neplatné. To znamená, že vlastně se k němu nepřihlíží, pokud, pokud se objeví ve smlouvě. Pokud jde o to, o to plnění závazků, sledování plnění závazků a vyhnutí se promlčení, tak tam taky, co jsme kolikrát se, nebo párkrát se potkali s tím, že se obce vlastně dotazují, zda vymáhat nějaký úplně nepodstatný dluh, že třeba někdo nezaplatil na nájemném tisíc korun, je na něj už deset exekucí, tak jestli teda nějak řešit, aby přes soud a, a exekutora na něj byla uvalena teda jedenáctá, tak v takto extrémních případech opravdu není porušením té, té povinnosti chránit svůj majetek, pokud, pokud tu pohledávku vymáhat nebudete, pokud je bagatelní a zároveň zjevně nedobytná. Něco jiného je, to jsem tady možná, možná uvést moh, ale a když to když mě to napadlo, jak to řeknu aspoň, pokud vymáháte podle daňového řádu místní poplatky, to je tam vy vlastně jste v pozici správce místního poplatku, to znamená správce daně v širším slova smyslu, a tam byste skutečně měli vymáhat vlastně všechno to, co vám nebylo zaplaceno. Typicky poplatek za psa, poplatek za odpad, což jsou dva takové poplatky, které má téměř každá obec teda zavedeny, ty ostatní, někteří určitě, někteří určitě z vás znají právě ten poplatek za využívání veřejného prostranství, někdo z vás třeba vybírá poplatek z pobytu, pokud má, má z čeho, tak tyto místní poplatky opravdu byste měli vybírat tak, jak stanoví daňový řád. Tam pak jsou nějaké promlčecí lhuty a tak podobně, ale měli byste opravdu být, být v tomto aktivní. Na rozdíl od těch, od těch soukromoprávních pohledávek, které lze vlastně odůvodnit, že vymáhat nebudete, protože nějaké náklady na to vymáhání, ať už vůbec náklady, který, který vynaloží vaši zaměstnanci a nemůžou místo toho dělat něco jiného, tak by byly vyšší než, než ta vymožená pohledávka s přihlédnutím k tomu, že dost pravděpodobně nikdy vymožená asi, asi nebude. A, a o, to, tě, o, těm, o tom vymáhání podle daňového řádu by se dalo, dalo hovořit více, není, není tady k tomu úplně prostor a není to teda ten, ten webinář, kde byste se o tom měli, měli dozvědět. A jen tak, jen tak jakoby a, s, a, zkráceně, nebo jak to říct, tak vím, že existují teda takové příklady praxe typu, že na, na obci se teda vymáhá a, stylem, že, že přijde a, nějaký obecní zaměstnanec jednou za čas za neplatičem, prosím, už bys nám to mohl zaplatit, tak chápu, že to je nějaká teda neformální rovina, ale pak samozřejmě byste měli při, při, přistoupit i té formální. A tady něco, co také není úplně, respektive je to velmi, velmi dotazované v právní poradně pro obce, 
nejsou v tom, jsou v tom velké nejasnosti a to je záměr dispozice s nemovitou věcí. Asi pokud teda na obci působíte a nějak se, nějak se zabýváte nakládáním s majetkem, což v případě starostů, místo starostů jste všichni, v případě úředníků na obcích malého typu vlastně taky všichni, protože tam se zabývá teda ten, ten úředník také vším, tak víte, že v některých případech, pokud chcete nějak disponovat s nemovitou věcí, tak musíte zveřejnit záměr na, území, na úřední desce. Ten záměr na úřední desce se zveřejňuje v, v případě dispozic, které tam máte uvedené, a to je prodej, sněma, směna, dar, pronájem, pacht, respektive propachtování, vypůjčení něko, věci někomu jinému, nebo zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnicí obce, případně přenechání nemovité věci jako výprosit. Je potřeba vykládat ty pojmy v souladu s novým občanským zákonníkem, to znamená, když to úplně vemu, vemu úplně po laicky, tak prodej je teda převod vlastnictví za úplatu, směna je převod vlastnictví směnou za převod vlastnictví něčeho jiného, dár je převod vlastnictví bezúplatně a pronájem přenechání práva užívání za úplatu, Pacht je přenechání práva užívání a práva požívání za úplatu, takže to platí pro zemědělské pozemky, kde teda je nejenom to užívání, ale můžete z nich i brát plody, které ty zemědělské pozemky generují díky vaší činnosti. Výpůjčka oproti tomu je přenechání užívacího práva bezúplatně, takže je potřeba, je potřeba tady rozlišovat pro nájem, ten je skutečně za úplatu, pokud bude pro nájem za 0 korun, tak je to ve skutečnosti ta, ta výpůjčka. Právo stavby, takový zvláštní institut, kterého se ještě, ještě dotknem, a výprosa je pak, je pak vlastně něco jako výpůjčka, ale není ujednán předem, předem doba vrácení, respektive doba trvání teda toho smluvního vztahu, takže výprosa je typicky, já nevím, když si když třeba budu, budu vařit a budu potřebovat půjčit hrnec, protože třeba se mi rozbil hrnec zrovna a potřebuji vařit, zaběhnu k sousedům, tak se teda jedná o, o výprosu a u té výprosy je, je podstatné, že, že ten, kdo je vlastník, tak vlastně kdykoliv může uhodit na toho, komu, komu teda poskytnul jako výprosu tu věc a, a může ji chtít zpátky. Uh, ten záměr v případě těchto, těchto teda dispozice zveřejňuje vždycky nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. Uh, ten orgán obce může být jak zastupitelstvo, tak rada, tak uh, může to být teoreticky starosta, pokud, uh, pokud uh, vykonává zbytkou pravomoc rady podle uh, paragrafu 102 odstavec 3. Uh, Musíte, musíte teda vždycky teda to tam vyset, ten záměr 15 dnů. Existují na to, na to různé e, názory, dokonce i vrcholných soudů. E, co to je vlastně těch 15 dnů? Já bych skutečně, skutečně e, byl za to, aby e, i kvůli nějaké minimalizaci rizik jste to vyvěsili tak, že opravdu první den e, toho vyvěšení se nezapočítává a 15 dnů to tam bude skutečně vyset před dnem konání toho zastupitelstva obce. Vím, že někdy třeba nemusíte, nemusíte úplně být v takovém časovém komfortu, abyste tomuhle mohli vyhovět, ale pak, pak tam skutečně hrozí, hrozí stížnosti od nějakých obyvatel, které třeba nebudou souhlasit s těmi odsouhlasenými dispozicemi, což, což může být velký potíž pak. Nemovitá věc, což taky pokud přijde, to, tady, ten, tady tu povinnost kontroluje jinak ministerstvo vnitra, většinou teda na podnět někoho, komu právě se pak nelíbí ta uskutečněná dispozice. Ministerstvo vnitra v tomto je tak nějak přísnější, než, než si myslím, že musí být. V tom, že mimo jiné teda v tom, že... Jak vidíte poslední větu odstavce 1, nemovitá věc se v záměru označí údaj podle zvláštního zákona, 
platnými ke dní zveřejnění. Ten zvláštní zákon je zákon o katastru nemovitostí. A, a mimo jiné, teda podle něj byste měli tam uvést i katastrální území, což dává smysl určitě. A na druhé straně, pokud v obci, malé obci, která má jedno jediné katastrální území, tady to neuvedete, tak ministerstvo vnitra vám vlastně je schopnost toho dovozovat neplatnost veřejní toho záměru a na to pak navázanou neplatnost té, té smlouvy, což si myslím, že je opravdu hloupý výklad, moc formalistický, ale, ale bohužel se vám to může stát. Takže, takže určitě tady varuju, uveďte to katastrální území vždycky, samozřejmě je tam pak parcelní číslo a pokud jsou vedeny dvě řady, tak, tak jestli stavební nebo, nebo nikoliv pozemek. A pokud teda obec záměr nezveřejní, tak to právní jednání je neplatné, to znamená, že kdokoliv ho napadne u soudu, tak, tak ten soud ho zruší. A samozřejmě pokud ho nikdo nenapadne, tak to právní jednání zůstane platné, pokud si to nikdo nevšimne, ale určitě ne, nedoporučuji tady na to, a tady na to spoléhat. A Ohledně záměru přeskočíme pak na odstav... Já tě, promiň, já tě jenom ano. přeruším, protože tady přistál dotaz ohledně krátkodobých pronájmů od Titky Auerové. Mm-hmm. Jestli může být krátkodobý pronájem do 30 dnů opakovaně? Jo, to Znáš, by... Zvládám, že to bude nějaká návaznost. Mm-hmm. Jo, to by právě ideálně, ideálně nikoliv, protože to by pak bylo obcházení právě té povinnosti zveřejnit záměr. Tam, jak je, jak je přímo na konci té první věty, tak naznačeno, tak účelem zveřejnění toho záměru je, aby, se, aby, aby mohli, mohl kdokoliv předložit konkurenční nabídku a případně, pokud by, byste měli už vybrané ho předem toho nájemce, třeba zažádal o to a vy, vy chcete opravdu mu to pronajmout, tak proto, aby se k tomu občané mohli vyjádřit. To znamená, právě proto to vysí teda 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu, aby, aby byla dostatečná doba dána na to, dostatečná teda publicita tomu, že něco takového hodláte učinit. A pokud se mi to nelíbí, tak abych mohl říct, buď, že já chci dát nabídku teda svojí taky, nebo abych mohl říct, že ačkoliv nechci dát nabídku, tak se vyjadřuji v tom smyslu, že to je moc levné a tak, tak podobně. A ta výjimka, ke které jsem se chtěl dostat, ta, ta výjimka teda jednak, dostanu se k tomu, k tomu odpovědi na ten dotaz, aby, aby to nevypadalo, jestli z toho chci nějak, nějak uhnout. A, ta výjimka spojenosti zveřejnit záměr se použije na pronájem bytů a pronájem hrobových míst a to jakýchkoliv, takže pokud pronajímáte byt, to je velmi častý dotaz taky, tak, tak není potřeba zveřejňovat záměr vůbec. A, Neznamená to teda, že byste neměli s tím bytem nakládat hospodárně a tak podobně, ale určitě je, je legitimní, pokud pronajímáte byty za, za nájemné, které je nižší než obvykle, protože je to, to uspokojování potřeb občanů a, a respektive vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů. A je legitimní, pokud třeba p- prodlužujete smlouvu stále s tím samým nájemníkem, pokud se osvědčil, a třeba mu nedorovnáváte to nájemné nějak úplně tak, jak by odpovídalo inflaci, protože jde třeba o někoho, kdo není sociálně úplně, úplně silný. Ta hrobová místa, to jsou jasná, asi záměr pro nájmu hrobových míst, s tím jsem se nesetkal, že by někdo chtěl vyvěšovat. Více, podobně jako teda ty byty, tak, tak činí, činí občas nejasnosti ta druhá část, a to je pronájem, pacht nebo výpůjčka obce na dobu kratší než 30 dnů. Opravdu by mělo jít o jednorázovou záležitost pronájmu, pachtu nebo výpůjčky na dobu 30 dnů. Pokud byste, byste řetězili těch 30 dnů za sebou stále s tím samým, samým nájemcem nebo, nebo propachtovatelem nebo vypůjčitelem, tak by právě šlo zneužití práva, takže a tam, tam by jako se, se pak dalo dovodit, že materiálně nejde o pronájem na 30 dnů, ale jde o pronájem víceméně jako dobu neurčitou, který je pořád, pořád jako prodlužován dál a dál. A, nebo možná ne neurčitou, ale rozhodně delší než je těch 30 dnů, takže určitě pokud budete dávat 30 dnů třeba na zkoušku, tak mezi tím pak, pokud se, se rozhodnete, jak chcete, jak chcete prodloužit, tak ten 15. den bych, bych určitě doporučoval, nebo už 14. aby se to stihli, 
až dokonce zveřejnit ten záměr, teda, že, že budete pronajímat dál. Tady u toho je taky důležité, že jde o dobu teda trvání smlouvy, to kratší než 30 dnů, takže pokud byste třeba chtěli pronajmout já nevím, tělocvičnu pro nějaké třeba cvičení důchodců dvě hodiny týdně na celý rok, tak by se tak správně teda určitě ten záměr je zveřejnit potřeba také. Není to teda tak, že budete, budete sčítat, že rok má nějakých teda 56 týdnů a pokud teda 56 týdnů dvě hodiny, tak to je nějakých nevím kolik hodin, které nedají teda dohromady za sebou nepřetržitě 30 dnů, ale opravdu jde o dobu trvání té smlouvy, pokud bude roční, tak by se ten záměr zveřejnit měli. Na druhé straně nechci zase vás vystrašit ten záměr, přestože implikuje to, že se k němu kdokoliv může vyjádřit a předložit konkurenční nabídku, tak vy, jak už jsem říkal, nemáte a ani v případě, že teda ta nabídka třeba bude výrazně ekonomicky výhodnější, tak nemáte povinnost si ji vybrat a pokud třeba máte opravdu záměr tam pořádat to cvičení důchodců, tak když si vemu zpátky teda ten paragraf 35, tak by to bylo třeba uspokojo- vytváření podmínek pro uspokojování potřeby rozvoje zdraví, ochrany, ochrany a rozvoje zdraví, případně, případně kulturního rozvoje. Pokud by to byly děti, tak, tak třeba i ta výchová vzdělávání. Takže opravdu pokud to bude nějaký, nějaký symbolický nájem, že třeba důchodci budou platit já nevím, za, za každou hodinu stovku, tak, tak i v případě, že někdo řekne, já bych zrovna třeba, já nevím, v pondělí od, od dvou do čtyř bych tam chtěl jako mít já tu tělocvičnu a chtěl bych mít, mít klidně za tisícovku, tak není chybou a, a není porušením teda té hospodárnosti, pokud řeknete jako orgán obce, ať už starosta nebo zastupitelstvo, že, že ne, že chcete podporovat tyto teda občanské komunitní aktivity i za cenu toho, že utržíte teda menší nájemné. Uh, takže opravdu se toho záměru nebát. Není to, není to tak, že kdokoliv vám teda do záměru dá nějakou nabídku, tak byste museli, pokud je výhodnější než ta, které, kterou, kterou teda jste měli uh, na mysli do, do té doby, takže byste museli vyhovět teda té, té ekonomicky výhodnější nabídce. Musíte mít nějaký důvod k tomu, proč, proč vyhovět té ekonomicky méně výhodné a přitom ten důvod jako není, samozřejmě nechci, abyste si nějak, nějak vymýšleli nějaké, nějaké nesmysly, ale není tak těžké většinou ten důvod najít, pokud zatím nejsou nějaké zlé úmysly, proč chcete zrovna tady těm lidem nějak pomoct s tím, aby, aby zrovna oni teda mohli, mohli využívat ten majetek obce. Pak teda ještě, ještě něco, co ne, nedělá snad tolik problém, je výjimka pro výpůjčku, pacht výprosu pro nájem osobám zřízeným nebo založeným obcí a nebo osobám, která obec, které obec ovládá. Tam je potřeba to teda vykládat tak, že pokud byste zřídili nějaké SROčku a pak třeba prodali podíl, tak přestože to bude osoba zřízená nebo založená obcí, tak, tak tady, tady na tu by se to nevztahovalo. Musel by, musí tam teda trvat, trvat ten vztah, vztah obce, v praxi se tohleto používá, respektive ta výjimka se využívá, možná někdy i nevědomky, protože to někoho nenapadne, proč by vlastně ten záměr měl zveřejňovat a vlastně ho to nenapadne správně, pokud něco vypůjčujete třeba vaší, vaší vlastní mateřské základní škole, tak tam, tam nebudete dávat záměr. A jak už jsem říkal, dispozice se teda posuzují, nebo takhle, já jsem říkal, že je potřeba vykládat ty pojmy podle nového občanského zákonníku, co jsem nezdůraznil je, že se posuzují teda vždycky, vždycky ty smlouvy reálně pak podle svého obsahu. To znamená, jak už jsem, jak už jsem narážel na to, bezplatná smlouva u nájmu je teda, je teda materiálně smlouva o výpůjčce. A ten záměr je nutné zveřejnit i v případě smlouv o smlouvě budoucí, které zavazují k předmětným dispozicím. To znamená, pokud třeba budete mít smlouvu o smlouvě budoucí o, o tom, že, že v budoucnu někomu prodáte pozemek, tak je potřeba už při tom, když schvalujete tu smlouvu o smlouvě budoucí, zveřejnit její záměr, protože vlastně už z té smlouvy o smlouvě budoucí vám vyplývá povinnost, i když teda ne hned, ale v budoucnu, která je soudně vynutitelná. Takže vy vlastně pak už, když uzavíráte tu vlastní smlouvu o prodeji, 
tak už nemáte moc, moc jakoby rozhodovací prostor pro to říct, že, že já ji neuzavřu. Samozřejmě pokud třeba druhá strana neporušila, neporušila svoje povinnosti v té smlouvě a smlouvě budoucí a, nebo, nebo něco podobného. A, co, co je určitě dobré zdůraznit, ta povinnost není dána v případě zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví obce. Typická jsou třeba věcná břemena k vedení, vedení kanalizací, energetických vedení a tak, a tak podobně v pozemcích obce. A, a stejně tak není dána povinnost v, v, v případě dispozic s, s movitými věcmi. A kolikrát se na mě někdo obracel, jestli jestli řádně teda, jestli tento záměr prodeje traktoru, který vyvěsil, tak, tak jestli je to v pořádku, tak záměr prodeje traktoru může vypadat víceméně jakkoliv, protože tam není dána ta povinnost, takže pokud už vyvěsíte někam záměr prodeje traktoru, tak tu povinnost nemůžete porušit, i když třeba typicky teda záměr, pokud, pokud je to prodej traktoru, tak když se kouknete na, na ten odstavec 1, poslední větu, tak traktor nelze označit údaji podle, podle zákona o katastru nemovitostí, protože, protože není uh, evidován v katastru nemovitostí. Uh, co je trošku kontroverzní, co se objevilo v poslední, myslím, že před měsícem asi tak, uh, rozsudek ohledně práva stavby, uh, když to snad, snad nevadí, že to přepínám to na zpátky pořád, uh, a to právo stavby je takový zvláštní institut nového občanského zákonníku, který umožňuje zhotovit stavbu na cizím pozemku a s tím, že teda ten, kdo bude stavět, tak je vlastníkem práva stavby, jeho součástí je pak ta vlastní stavba. A to právo stavby se zřizuje jako dočasné a je tam teda daný, buď teda jednorázový nebo opakující se, takzvaný stavební plat, to znamená platba toho stavebníka vůči vlastníku pozemku za to, že má umožněno tam, tam zhotovit stavbu, respektive, že už ji tam má třeba zhotovenou. A po zániku té právě stav, práva stavby se stává stavba součástí pozemku a stavebník má právo na ujednanou náhradu za tu stavbu. Pokud si žádnou neujedná, tak se má za to, že, že to je vlastně polovina její, její hodnoty, ta náhrada. Vlastně všechna odborná literatura, ať už, ať už je to komentář k zákonu o obcích, který se nejčastěji používá, kde jsou autoři Potěšil, Fůrek a, a, a Kolektiv, nebo, nebo naše, naše kniha o právu pro obcích od, od, od kolektivu autorů Svejkovský, Polčák a Kolektiv, tak s, je, je vlastně schoda na tom, že to právo stavby se skutečně má vykládat tak, že se jedná o to právo stavby podle nového občanského zákonníku, které jsem vám tady tak nějak, tak nějak popsal. V tom právě v březnu, případně možná, možná to bylo už dřív, ale v březnu se to objevilo na veřejnosti, byl vydán rozsudek Krajského soudu v Plzni. Podle nějž se tím právem stavby rozumí i vlastně souhlas s umístěním stavby na pozemku obce, což neodpovídá teda důvodové zprávě k tomu, k tomu novelizačnímu zákonu, který, který toto do toho paragrafu 39 vložil, neodpovídá to teda ani té odborné literatuře. Nevím, jestli vzhledem, s ohledem na to byla teda podána kasační stížnost nebo, nebo ne. Pokud ano, tak budu rád, když, když teda jako se to vyjasní u nejvyššího správního soudu. Každopádně můžu doporučit pro nějakou minimalizaci rizik být opatrný, pokud budete někomu dovolovat umístit stavbu na pozemek obce, tak, tak se poradit, ať už s právní poradnou nebo s někým jiným a případně ten záměr teda zveřejnit. To zveřejnění záměru takové není právním jednáním, takže je možné vlastně pak z toho, ne, nezavazuje, to, nezavazuje to zveřejnění záměru k tomu, že opravdu musíte tu dispozici učinit. A to i v případě, kdy máte adresní záměr, tak v případě, kdy máte ten, nebo tím spíš, kdy máte neadresní záměr, kdy máte prodej pozemku, sejdou se vám nějaké nabídky, žádná se vám nelíbí, tak, tak prostě pozemek prodávat nebudete. Kdybyste se pak teda, kdybyste třeba v zastupitelstvu zamítli ten prodej, že teda nebo rozhodli výslovně o tom, že nebudete prodávat, 
tak pak, kdybyste si to rozmysleli, tak je potřeba ten záměr zveřejnit znova. Objevují se právě i dotazy na to, jak dlouho vlastně platí, pokud zveřejníte záměr řádně, teda na těch nejméně 15 dnů se všemi náležitostmi, tak jak dlouho poté teda musíte rozhodnout o té dispozici, tak není, není daná jakoby nějaká lhůta zákona, že třeba ještě za rok ano, ale za dva roky už ne, ale měl by, měl by vlastně po celou dobu toho trvání, trvání trvat váš záměr opravdu tu dispozici učinit. Což v případě, kdy v zastupitelstvu potom vyvěšení rozhodnete, že prodej se konat nebude, tak je zjevné, že, že teda už dále netrvá, a tím pádem, pokud znova vznikne, tak znova musíte vyvěsit, vyvěsit ten záměr. Stejně tak, pokud třeba ten záměr byl vyvěšen před deseti lety, od té doby se na to nesáhlo a teďka přijde teda zájemce, že by, že by chtěl ten pozemek za, za cenu, teda, která je v tom záměru, a která už je samozřejmě úplně, úplně odlišná, než je dnešní cena obvyklá, tak, tak vás ten záměr nezavazuje skutečně mu to, mu to uh, prodat. Uh, Vidím, že další dotazy nejsou určitě, pokud by byly, tak, tak rád zodpovím. Projedu, projedu to dál, aby jsme se dostali ještě ke spolupráci obcí, která je taky velmi, velmi zajímavá. Něco, s, s čím se se možná setkali, možná ne. Tento odstavec teda prošel, prošel mírnou novelizací od 1.1.24, kdy informace, které se týkají nabití věci obcí, nebo teda i dobrovolným svazkem obcí v dražbě, nebo, nebo v nějakým obdobným způsobem, a případně i, i vzniku užívacího práva a, nějakým obdobným způsobem, tak se a, informace, které se toho týkají, se nepří, nespřístupňují a, až teda do, do ukončení toho procesu dražby nebo obdobného procesu, pokud by jejich zpřístupnění mohlo nějak znevýhodnit obec oproti jiným zájemcům. Typicky u těch dražeb, a, když si schválíte na zastupitelstvu, u nemovitostí to bývá, bývá typické, Schválíte si částku, kterou nejvýš může někdo přihodit v dražbě za obec, tak logicky já, když budu jako zájemce, tak, tak přihodím třeba o korunu nebo o stovku nebo o tisícovku vyšší podle toho, jak mi umožňuje ta dražba, teda jak, jak příhozy jako v jakých násobcích a, a tím pádem je jasné, že ta obec to vlastně nedostane, tu nemovitost, přestože, přestože třeba a já bych, já bych už o moc víc třeba nešel. A kdybych to nevěděl, tak bych třeba nešel ani, ani na tohle. A zastupitelstvo může schválit maximální částku bez zveřejnění na zasedání, kdy bude pouze v podkladech pro zastupitele. Samozřejmě poté, ať už ta obec to nabide nebo nenabide, tak, tak poté, co to skončí, už není důvod, protože už není v čem obec znevýhodnit, tak, tak je, je na místě to, to zveřejnit případně pokud by se někdo o to požádal podle zákona 106, což je ten jiný právní předpis, který je tam zmíněný, tak, tak se mu to poskytne. Vidím, že, že dotaz stále není. Jinak ještě, co jsem možná neřekl v tom záměru, by mělo být teda jednak označená řádně ta nemovitá věc a jednak by tam mělo být, jakou tu dispozici chcete, chcete učinit. To znamená, že tam, že, že není správně, pokud dáte jenom, že záměr disponovat tady s tou nemovitou věcí, ale mělo by být jasné, jestli to chcete prodat, pronajmout, darovat nebo, nebo a podobně. Co je zajímavé, a taky určitě, a taky se v tom chybuje doložka schválení zveřejnění souhlasu. A ta doložka podle odstavce 1, paragrafu 41, a se, se a dává na právní jednání, to znamená typicky na smlouvy, který, které teda obec uzavírá, pokud zákon k tomu, k tomu uzavření smlouvy vyžaduje nějaké zveřejnění, schválení nebo souhlas. A zveřejnění, typicky bude to zveřejnění záměru, schválení, bude schválení typicky zastupitelstvem, protože to vyžaduje taky teda zákon. A Souhlas ten, ten na obcích prvního typu připadá v úvahu typicky, pokud bude o souhlas zastupitelstva, s, který vyslovuje se vznikem pracovně právního vztahu mezi zastupitelem a obcí. Takže pokud budete třeba uzavírat DPP se zastupitelem, také by tam měla být tato doložka, 
že tehdy a tehdy vyjádřilo s uzavřením souhlas zastupitelstvo tady tím usnesením. Ta samotná absence doložky nevede k neplatnosti, ale jak stanoví teda odstavec 2 a 3, tak k neplatnosti vede, jednak pokud něco teda vyžaduje, nebo zákon vyžaduje schválit něco zastupitelstvem nebo radou a k tomu schválení nedojde. A, a pak, jak už jsme si naznačovali, ten odstavec 38, odstavec 4, tam je ten zákaz ručení, a nebo, nebo ty povinnosti, které se týkají zveřejnění záměru. Tady v tom 39 je ještě takový jeden, jeden odstavec, který, který určitě je dobré mít v patrnosti, a, že při úplatném převodu majetku se sjednává cena z pravidla ve výši, která je obvyklá a, a odchylka, která, a, která je od té ceny obvyklé směrem dolů, musí být odůvodněna. Opět tam máte teda, že pokud není, tak je právní jednání neplatné, a, což máte potvrzeno teda tady v tom 41 odstavec 3. A, Určitě, určitě tady, pokud si nevíte rady, nejste si jistí, nebojte se někoho zeptat, ať už, ať už na správní poradně, nebo na krajský úřad, nebo na ministerstvo vnitra, váš krajský odbor dozoru a kontroly, a, a abyste, abyste neudělali nějakou chybu a neměli, neměli s tím nějaké pak problémy. A přeskoumání hospodaření obce se tady nebudu nějak věnovat, a stejně jako rozpočtové hospodaření, tak i to přeskoumání hospodaření upravuje zvláštní zákon, jsou to teda dva, dva různé zákony, Jedno je zákon o, o malých rozpočtových pravidlech, druhý je zákon o přeskoumání hospodaření. Asi víte, že to přeskoumání hospodaření může proběhnout buď krajským úřadem nebo auditorem a za včasné objednání, ať už u auditora nebo u krajského úřadu, odpovídá starosta. Pokud teda starosta je nečinný nebo, nebo zaspí, tak, tak přeskoumání se, se uděje krajským úřadem. Je tam pak teda ještě jedno ustanovení o tom, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích toho přeskumu hospodaření je nutné projednat zastupitelstvu a to do 30. června následujícího roku. Samozřejmě je to ustanovení zákona, které je nutné dodržovat. Na druhé straně, pokud to nestihnete, tak tam není žádná sankce a nic se vám nestane. Takže pokud to nestíháte, tak samozřejmě špatně, ale, ale, ale nedá se nic dělat a samozřejmě. A nikdo není neomylný. A zkusím vám ještě dát pár vteřinek na dotazy, než se vrhneme na dobrovolnou svou práci obcí, nebo, nebo Vaška, jestli nějaký dotaz napadl, nebo s nějakým se setkal při své kariéře pověřence pro ochranu osobních údajů. Ne. Myslím si, že momentálně já tady žádný do, dotaz teďko nevymyslím takhle a vypadá to, že ani dotaz nepřišel z publika. Tak můžeme Jde využít volnu. Promiň, promiň, povídej. Ne, ne, myslím, že říct, nikdo se nehlásí, takže pokud někdo máte, tak určitě využijte, Můžeme, využijte chvilku. Protože my jsme samozřejmě se tady setkali, setkali něco dříve s Vaškem, aby jsme si potvrdili, že tady jsme a daří se nám připojit. A bavili jsme se o webináři GDPR, o kamerových systémech, který bude mít Vašek Řehor společně s kolegyní Lenkou Matějovou, která je koordinátorkou služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Bude se konat 16. čtvrtý, pokud jsem si to zapamatoval správně, takže určitě pokud vás zajímá něco o ochraně osobních údajů, tak se přihlašte na webinář, kde Vaška uslyšíte více než dnes a určitě to bude, bude velmi zajímavé. Je tady teda dotaz, jak nejlépe prodat obecní pozemky. To je dotaz, který nevím, jestli, jestli úplně zodpovím jako z právního hlediska, Nepochybně, nepochybně, pokud chcete obecní pozemky pro výstavbu, tak asi je, pokud máte teda, máte teda záměr, že chcete, chcete prodat pro pozemky pro výstavbu, je asi legitimní, pokud chcete, chcete z toho dostat co nejvíc peněz, takže, takže můžete to inzerovat různě, ať už, ať už teda obecním rozhlasem na webu a různě na nějakých dalších portálech, že prodáváte pozemky. Lze do záměru dispozice, teda záměru prodeje dát, že, že se vyžaduje teda, že to jsou skutečně pozemky pro výstavbu a lze si pak dát do kupní smlouvy závazek, že je, lze tam teda výhrada, myslím, že se to jmenuje výhrada zpětného převodu vlastnického práva, a která, která lze navázat na to, 
že třeba do pěti nebo do deseti let bude zhotovena na tom místě nemovitá věc, která slouží k bydlení. Že skutečně nám dojde k té výstavbě a nikoli teda k nějakému spekulativnímu přeprodeji nebo, nebo tak. A lze tam sjednat také zákaz cizení a zatížení, která teda znemožní, znemožní než, dojde, než dojde k té výstavbě tam prodat nebo, nebo nějak zatížit ten pozemek ve prospěch třeba nějakých spekulantů. Dotaz, jestli lze upřednostnit občany obce, je, je docela složitý a docela častý, takže, takže určitě se mu nechci vyhybat. My nedoporučujeme obecně, protože obec jako veřejnoprávní korporace musí samozřejmě dodržovat nějaký princip zákazu diskriminace. Na druhé straně tam má pak teda to vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů, včetně potřeby bydlení. Nedoporučujeme určitě vlastně nějakou ostrou preferenci, že, že prodáváme pouze třeba občanům obce, ale lze udělat nějaký, nějaký jakoby bodový systém, když to tak řeknu, kde třeba za to, že, má něk, že je někdo občan obce, nebo že je potomek občana obce, který už třeba v obci nebydlí nebo tak, tak aby se, ale má nějaký vztah k obci, tak, tak je možné tam, tam nějak obodovat tyto účastníky. Určitě tady to spíš než na právní poradnu, bych doporučil z praktického hlediska se obrátit třeba pokud jste členy nějakého mikroregionu nebo případně, až budete na krajském schromáždění Združení místních samozpráv, tak, tak tam určitě lze toto diskutovat s, s osobami, kteří mají, mají tu zkušenost skutečně praktickou, nikoliv, nikoliv pouze takhle zprostředkovanou od ostatních obcí. A proto se jiný dotaz neobjevil, tak se vrhneme na tu dobrovolnou spolupráci obcí, Tady mám pohromadě obecná ustanovení, přestože teda nenavazují na sebe, tak jsem je dal, dal pohromadě, ať je vemem, vemem nějak zrychleně a věnujeme se pak tomu zajímavějšímu. A to, že obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat, to asi v tom zákoně ani nemuselo být, ale, ale je to tam a je to nepochybně pravda. A je, tam, je tam teda i takové ustanovení zvláštní, že na spolupráci mezi obcemi nelze užít ustanovení soukromoprávních předpisů, teda o spolku a o smlouvě o společnosti, takže je tam preferovaná forma dobrovolného svazku obcí, o kterém, o kterém budeme hovořit. A naopak, aby, aby to bylo jasné, tak tam je, že na spolupráci mezi obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami lze využít toto, toto ta ustanovení teda soukromoprávních předpisů, to znamená, že pokud jsou, chtějí spolupracovat pouze obce bez kohokoliv dalšího, tak by měli založit dobrovolný svazek obcí. Pokud tam je kdokoliv další, tak logicky, logicky pak už lze založit spolek nebo, nebo teda uzavřít tu smlouvu o společnosti, což je jako zvláštní právní institut. Teda. A je tam také, také možnost spolupracovat s obcemi jiných států, a být členy nějakých mezinárodních združení a, a je tam možnost svazků obcí spolupracovat se svazky obcí jiných států. Mám teda k tomuhle takovou příhodu, co mi, co mi říkal jeden, jeden kamarád, který teďka je teda působí na kraji, dřív působil ve městě svém jako starosta a že teda neví, jestli neporušil zákon o obcích, protože má kamaráda v Polsku, který je něco jako starosta tamního okresu, a že teda uzavřel, jeho město uzavřelo partnerství s tím okresem, nikoli s obcí, a takže neví, jestli nepoužil, neporušil zákon obcích. Myslím si, že ne, protože, protože tam, tam je možné určitě, určitě flexibilně tyto ustanovení využít. A ta obecná ustanovení teda preferují dobrovolný svazek obcí, pokud se jedná čistě o spolupráci mezi obcemi. Samozřejmě existují i jiné formy spolupráce, celostátní, což představujeme my, pak i nějaké další organizace, které tam máte, máte uvedeny. Tyhle ty organizace jsou teda všechny, všechny ve formě spolku a všechny teda mají kromě obcí i nějaké, nějaké další členy. A pak jsou teda regionální spolky, kde jsou, kde jsou obce, typicky třeba Združení města obcí Jesenická, nevím, jestli tady je někdo z Jesenická, nevím teda, kterou, kterou formu to, vš, to přesně má, ale myslím si, že to taky bude spolek a taky tam budou a kromě obcí i jiné subjekty, třeba místní akční skupina tamní. Místní akční skupiny jsou, jsou vlastně klíčové v rozvoji venkovského území, 
určitě znáte a, a využíváte. Lze zakládat společně různé obchodní korporace a taková nová právnická osoba, zvláštní, která je vlastně horká novinka. Budete určitě, nebo měli jste na to, na to různé webináře, kde, kde vystoupil Michal Svoboda z, z, z našeho projektu Obec 2030, a to je energetické společenství. Když si vezmeme ten dobrovolný svazek obcí, tak ten vzniká na základě smlouvy mezi obcemi. Přílohou té smlouvy musí být stanovy toho dobrovolného svazku obcí a svazek obcí jako takový vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který vede krajský úřad. Každý krajský úřad má svůj rejstřík. Pokud ten, ten svazek zasahuje do více krajů, tak se to řídí tím, kde má sídlo. Takže podle sídla toho DSO zapisujete, zapisujete DSO do rejstříku. V rámci toho DSO můžete spolupracovat opravdu na širokém spektru činností v samostatné působnosti. Důležité a v něčem limitující a v něčem zas, zas takové protektivní je, že členy DSO mohou být pouze obce, Nemohou tam být ani jakékoliv jiné právnické osoby, ani kraje, ani státní nějaké úřady nebo organizační složky státu. Každá obec může být členem libovolného počtu dobrovolných svazků obcí a každý dobrovolný svazek obcí může mít libovolný počet členů. Takže není úplně vyloučeno, aby třeba obec z okresu Cheb se sešla s obcí v okresu Karvina v jednom dobrovolném svazku obcí. Nebylo by to asi úplně praktické, nevím, nevím teda, na čem by spolu spolupracovali, když ta územní vzdálenost je tak veliká. Subsidiárně se použije právní úprava spolku, typicky, že členové zakládající musí být aspoň tři a tak, tak podobně. A, že existuje nějaký nejvyšší orgán, nějaký statutární orgán. Ten dobrovolný svazek obcí je hodně přibližován té právní úpravě činnosti obce. Je, je vlastně to vidět v tom, že občané starší 18 let se mohou účastnit zasedání nejvyššího orgánu. V, v tom ustanovení teda příslušném je jenom, že, že se mohou účastnit zasedání orgánu, ale vzhledem k tomu, že je tam jednotné číslo, tak, tak se tím zjevně myslí ten nejvyšší orgán. Analogicky teda k zasedání zastupitelstva, kterého se, se také můžete účastnit podávat návrhy a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a závěrečného účtu. Opět, opět to je obdobně u obce. A dobrovolný svazek obcí je, je, je regulován obdobně jako obce, jak teda v oblasti toho rozpočtového hospodaření, a tak v oblasti přeskoumání hospodaření. Také musí stejně jako obec si nechat přeskoumat audit krajským úřadem, přeskoumat audit, učinit audit hospodaření krajským úřadem nebo auditorem. Co je? Asi daleko, daleko zajímavější, respektive teďka aktuálnější, to je dobrovolné svazky obcí, všichni znáte, asi všichni, kdo tady jste, tak, tak v nějakých vaše obce působí. A tak to, co je zajímavější, je společenství obcí. A společenství obcí je teda horká novinka, která je v legislativě od 1.1.24. Zatím se ty společenství obcí tak nějak vytvářejí, Mám za to, že zatím, pokud teda se za poslední 14 dní nic nestalo, tak, tak zatím žádné společenství obcí nevzniklo, ale, ale jsou už připravena, jsou jich jednotky, ale, ale jako jsou takové dobrovolné svazky obcí, které splňují ty zákonné podmínky a respektive jsou připraveni je, je velmi rychle splňovat a budou podávat návrhy, návrhy na krajský úřad, co nevidět. Jde o určitou kvalifikovanou formu teda dobrovolného svazku obcí, která je určená pro kvalitativně vyšší úroveň spolupráce. Zatímco ty dobrovolné svazky obcí často jsou tak jakoby spíše, spíše buď takové historicky existující, nevykonávají třeba nějakou extra moc činnost, nebo činnost vykonávají, ale jsou jednorázové. To znamená, že je to třeba svazek obcí čistě pro odpadové hospodářství, svazek obcí čistě pro účely, pro účely vodorů a kanalizací, to je, to je velmi časté. Méně časté, ale, ale objevuje se také na, na pár místech, je svazek obcí, který zřizuje školu, tak v tomto, v tomto uh, společenství obcí by 
ideálně, podle toho, jak, jak je to vlastně zamýšlené, tak by měla probíhat nějaká spolupráce na více rovinách. To postavení společenství obcí se teda nabývá rozhodnutím krajského úřadu. Opět ten krajský úřad teda nemá tam libovůli, že by, že by si řekl, že a já společenství obcí na svém území nechci, tak žádná, žádná nebudu přiznávat. A při splnění zákonných podmínek, které ten krajský úřad vyhoví návrhu na, na přiznání postavení společenství obcí, ten dobrovolný svazek obcí může získat to postavení jak při svém vzniku, tak, tak pak transformací z již existujícího dobrovolného svazku. K žádosti o to přiznání postavení se přizna, předkládají stanovy, plus tam pak je požadavek na dokumenty prokazující splnění těch podmínek. Já si myslím, že to je trochu redundantní, protože seznam členů je ze, ze zákona nyní již ve stanovách, tím pádem vlastně a, a, a orgány máte také v těch stanovách, název máte taky ve stanovách a ani si jiného vlastně nepotřebujete na posouzení toho, jestli splňuje podmínky, nesplňuje, takže si myslím, že ty stanovy vlastně, vlastně úplně stačí. A součástí názvu označení společenství obcí musí být teda slova společenství obcí nebo zkrátka SO. A pokud společenství obcí přestane splňovat ty zákonné podmínky, které si představíme posléze, tak do šesti, pokud, pokud je nesplňuje po dobu šesti měsíců, tak musí podat návrh na zrušení toho postavení. Je tam i pojistka, že pokud ho nepodá, tak, tak krajský úřad z moci úřední teda ho vyzve. Aby, aby učinilo nápravu, začalo znova splňovat ty podmínky. Pokud tak neučiní, tak, tak mu odejme to postavení z moci úřední. Združení místních samozpráv velmi kritizovalo zákonné nastavení toho společenství obcí. Ne, že by nám nepřišla užitečná vůbec ta myšlenka společenství obcí, nějaké, nějaké vyšší, vyšší úrovně, možnost nějaké vyšší úrovně spolupráce obcí, a na nějakém stabilnějším základě, ovšem tak, jak to je teď, tak skutečně si myslíme, že těch společenství obcí vznikne naprosté minimum a bohužel to vůbec nenaplní ten potenciál, který to, který to má a který to může mít, může mít i, i do budoucna. A ukážeme si teda, jaké jsou ty podmínky. A tady úplně je to úvodní ustanovení, že teda musí společenství obcí splňovat, splňovat podmínky stanovené zákonem, a předmětem, kromě toho, co normálně dělají svazky obcí, což může být teda cokoliv vlastně v té samostatné působnosti, tak by mělo být, mělo být zajišťování koordinace veřejných služeb na, na území toho společenství a zajišťování strategického rozvoje tohoto území. Podařilo se tam poslaneckým pozměňovacím návrhem prosadit, že společenství obcí by mělo zpracovávat strategii svého rozvoje, Samozřejmě už asi víte, zpracováváte a i teda na základě služeb našeho, našeho kolegy Marka Komárka zpracováváte programy rozvoje obce, můžete zpracovávat i programy rozvoje ve svém, ve svém dobrovolném svazku obcí, nebo samozřejmě pak se zpracovávají i programy rozvoje v místních akčních skupinách, na to jsou navázané vůbec jako dotace na činnost místních akčních skupin, a tady to si myslím, že vlastně je potřeba chápat tak, že pokud bude společenství obcí, tak by skutečně mělo zpracovat tu strategii rozvoje, nějaký aktualizovat, nemělo by společenství obcí fungovat, fungovat bez strategie rozvoje. A váha té strategie je dodána také tím, že ji schvaluje nejvyšší orgán shromáždění starostů tří pětinou většinou z všech svých členů, a což lze, lze asi hodnotit pozitivně, protože Není asi, asi správné, pokud, pokud nějaká malá menšina, nebo respektive většina, malá většina, nedej bože třeba i jenom přítomných, na zasedání to, toho nejvyššího orgánu by si odhlasovala nějaký zásadní strategický dokument. A nyní, co je pro společenství za tohoto stavu vlastně klíčové, je, že předmětem jeho činnosti může být i zajišťování přenesené působnosti. Ukážeme si paragraf 53e. A prozatím z našeho pohledu naštěstí zvláštní zákony nestanoví žádnou další působnost přímo společenství obcí. Jak, jsme, jak, jsme, jak jsem narážel teda na, na to, že zákonné podmínky se týkají členů a orgánů, tak tady ten paragraf 53b se týká členů. Postavení společenství obcí může nabít pouze svazek, jehož členy jsou je aspoň 15 obcí, 
A nebo aspoň tři pětiny obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, pokud v tom správním obvodu je méně než 25 obcí. Tohle to možná jako nezaujatě, to nevypadá úplně jako nesmyslně. To společenství obcí, pokud tam má probíhat nějaká spolupráce na vyšší kvalitativní úrovně, tak asi by tam měly být víc než ty tři obce. Akorát to trošku vyvrací, vyvrací to, že členy společenství obcí mohou být pouze obce, které se nacházejí ve stejném správním obvodu ORP, a zejména třeba v Moravskoslezském kraji existují správní obvody ORP, které mají 3, 4, 5 obcí, takže tam pak můžou, nejenom že můžou, ale musí, pokud, pokud mají vzniknout nějaká společenství obcí, tak budou mít 3, 4 nebo 5 členů, maximálně jeden třeba může z těch pěti členů říct, že, že ne a, a bude to splňovat tři pětiny, takže, takže mohou být, být i ve čtyřech jako společenství obcí v pěti členem správní obvodu ORP. A trošku a vlastně takový, takový tady nevítěz tady toho nastavení je statutární město Brno, které je samo sobě správním obvodem obce s rozšířenou působností, což znamená, že vlastně nemůže založit společenství obcí, protože nemá s kým, což asi jemu, jemu osobně, nebo je osobně jako statutárnímu městu Brnu, asi, asi nebude až tak na závadu, že, by, že nemůže uzavřít společenství obcí, ale ty obce okolo vlastně by, by bylo, bylo účelné, aby právě se statutárním městem Brnem uzavřeli, které je teda jejich hlavní spádovou oblastí, uzavřeli to společenství obcí. Bohužel to nelze. Existuje pak, mám pocit, nevím, nevím jestli, jestli jsem si to zapamatoval dobře, ale existuje teda, s, existuje... Ne, nevidím zákon, zákon, takhle rychle nenajdu. A správní obvod, myslím si, že je to český těšín, ale nechci kecat, kam spadá už jenom jedna další obec. Takže český těšín a jedna další obec, která teda je v tomhle, v tomhle bohužel taky neprávem znevýhodněná, tak taky nemůžou uzavřít společenství obcí, protože, protože Uh, jsou jenom dva. Uh, jo, uh, teď jsem to našel, je to opravdu obec Český Těšín, který je vymezen, teda správní obvod ORP, je vymezen územím obcí Český Těšín a Chotěbus, takže Český Těšín a Chotěbus také nemůžou do společenství obcí, protože jsou sami sobě, teda správním obvodem ORP. Uh, to, co smysl určitě dává, aby, aby ta intenzivní spolupráce mohla, mohla pak probíhat ta, a nebyly tam nějaké zmatky, tak to, že obec může být členem pouze jednoho společenství obcí, ale to lze zachovat i bez těch ostatních nesmyslů, které, které jsou v těch ostatních ostavcích. A ten poslední, který už jako vůbec nějak mi nedává smysl, zatímco to omezení na správní od ORP se dá ještě nějak zdůvodnit tím, že teda prostě ty správní vody ORP mají být nějaké základní územní jednotky, tak tady, tady to omezení na to, že ve správní úvodu ORP může vzniknout nějaký maximální počet společenství obcí, a je, je jakoby opravdu už jenom, jenom nápad prostě ministerstva vnitra, který je úplně, úplně jakoby zcestný, respektive nápad některých, některých tamních úředníků. Existují třeba správní vody ORP České Budějovice a Tábor, které mají 79 obcí a tam teda mohou vzniknout nejvýše tři společenství obcí, což už zase podle mě bude zbytečně velké, zbytečně rozsáhlá ta společenství obcí. Musí tam pak uměle se teda spojovat obce, které, které třeba mikroregionálně prostě k sobě nepasují. Je to celé nešťastné, pokud by byla stanovena nějaká hranice, i kdyby to bylo třeba 10 obcí, nebo asi ideální by bylo 5, aby to bylo flexibilnější, ale dobře jako 10 obcí. To, že člen, členem teda společenství obcí může být obec vždy, vždy pouze v jednom a území omezení, dobře, aby, aby teda se zachoval nějaký, nějaké zdání skladebnosti, tak územní omezení na území kraje, myslím si, že by to bylo, bylo úplně ideální, ušetřili bychom si to, že, že teď určitě bude muset prostě tady to být změněno, protože tam vznikají, vznikají prostě nesmysly. Ono teda ani to území, území kraje by nebylo nutné, protože 
jak si řekneme, to si řekneme pak, pak u, té, u těch správních, správních činností. Nejvyšším schr- orgánem toho, toho společenství obcí, jinak nejsou tam paragrafy 53c a pak tam není 53f, protože ty, ty se věnují tomu, jak, jak se dává dohromady do společenství obcí a jak, jak se mu přiznává, odnímá to postavení. A to je spíš technická věc, kterou jsem popsal, popsal tam v úvodu krátce, pokud to budete chtít realizovat, tak, tak určitě buď se můžete s náma poradit, nebo, nebo se podíváte do toho zákona. Nebylo by úplně účelné to tady ty technické věci procházet a, a vás by to asi nebavilo. A ty orgány, které, které mají dodat teda nějakou politickou legitimitu tomu společenství obcí, jsou stanoveny tak, že nejvyšším orgánem, orgánem je schromáždění starostů, což je teda orgán nepřekvapivě složený ze starostů, členských obcí. Je tam, je tam kladen důraz teda na tu politickou rovinu v tom, že starostu obce může zastupovat pouze místo starosta, případně jiný určený člen zastupitelstva. Nemůže teda zastupovat úředník a nemůže zastupovat nějaký úplně jiný člověk, ať už zástupce jiné obce, nebo advokát, nebo, nebo kdokoliv. A to schromážení starostů, to je velmi, velmi zajímavé, že má teda vyhrazeno některé, některé zásadní, zásadní rozhodování, takže se vlastně jak trošku přibližuje vzdáleně zastupitelstvu v pojetí obce. Jinak nejvyšší orgán DSO běžného bývá většinou nějaká členská schůze, kde obec může, může zastupovat víceméně kdokoliv, může být nazývána jako, jako valná hromada, tak podobně. U toho společenství obcí skutečně lze za, za členem, členem prostě napevno je starosta a, a v, v, zástupem může být místo starosta nebo zastupitel. A v čele schromážení starostů teda a, a statutárním orgánem je předseda. A, předseda a jeho místo předsedové, které ho zastupují, jsou voleni striktně z řád schromážení starostů. To znamená, že předsedou i místo předsedou musí být nějaký ten starosta členské obce, a to znamená, že pokud místo starosta nebo nějaký jiný zastupitel zastupuje, tak může zastupovat v tom chromážení starostů, ale nemůže být zvolen předsedou ani, ani místo předsedou. A tady to asi, byť, byť by se dali, dali proti tomu najít nějaké námitky, zejména co do operativnosti těch orgánů, protože starosta je přece jenom většinou velmi, velmi vytížený, a na rozdíl třeba od místo starosty nebo jiných zastupitelů i, i dalšími povinnostmi, tak přidat k těm dalším povinnostem toto nemusí být úplně účelné, za chápu, ale ty argumenty ministerstva vnitra, proč, proč zvolili tenhle model, a ne ten model takzvaně manažerský, že v čele schromáždění starostů by stál teda jakýkoliv volený představitel, který by třeba, třeba zajišťoval, zajišťoval pak, pak manažera, manažerský chod toho, toho společenství. Jinak toho manažera a další orgány lze zřídit ve stanovách. Ten, ten zákon pouze požaduje, aby existoval nejvyšší orgán a tím bylo schromáždění starostů, aby měl tyhle vyhrazené kompetence. Plus ještě, co je, co je zajímavé, jde tam, že to schromáždění starostů rozhoduje o všem, vlastně, co se týká toho společenství obcí, pokud to stanovy nevyhrazují někomu jinému, respektive jinému orgánu. Takže opravdu, jak budete dát dohromady společenství obcí, tak velmi, velmi upozorňuji na to, abyste si operativně rozdělili ty pravomoci, a nemuseli pak shromáždění starostů nesmyslně svolávat každé dva týdny, protože starostové mají své práce dost, než se, než se teda každé dva týdny ještě schromažďovat spolu. A to je asi, co bych k tomu, tomu řekl. Jinak to, teda to schromáždění starostů se stejně jak je, je tam se použije ta subsidiárně ta právní úprava spolku, že pokud není stanoveno jinak, tak se orgán, který je složen z více členů, je schopen usnášet, pokud je přítom na více než polovina členů a usnášení se zase, usnáší se prostou většinou. Výjimkou je ta strategie společenství obcí, jak jsme si říkali, tam ze zákon je teda třípětinová většina všech. A pokud půjde třeba o to rozhodování o vyloučení obce nebo o zrušení zániku společenství, tak tak tam bych určitě doporučoval ve stanovách dát aspoň většinu, pří, většinu ze všech, nikoli z přítomných, případně nějakou jinou kvalifikovanou většinu, protože jinak by to, by to mohlo být odbyto, teda tato rozhodnutí a tím, že, že polovina, polovina nebo nadpoloviční většina 
mírně nadpoloviční většina starostů se sejde a mírně nadpoloviční většina z těch sešlých odhlasuje něco, něco velmi závažného. Společenství obcí vlastně v současné podobě, jak už jsem naznačoval, má vlastně hlavní přidanou hodnotu v tom takzvaném létajícím úředníkovi, což je, což je vlastně zaměstnanec společenství obcí, jehož prostřednictví mohou členské obce a vykonávat různé správní činnosti. A tohle to je něco, co určitě je, je jakoby možné, možné a využít. Vím, že je velká averze vůči tomu ze strany starostů, zejména proto, že a nechtějí, aby nějaký úředník, kterého oni neznají, nemají ho každý den na úřadě, tak aby najednou teda v úvozovkách přiletěl na jejich úřad tam něco rozhodl a jménem jejich obce, pak zas odletěl a případné problémy, které by z toho byly, tak, tak si pak v úvozovkách vyžrala ta obec samotná. Protože opravdu to rozhodování, respektive výkon správních činností, probíhá jménem obce prostřednictvím zaměstnance obcí. A je tam výhoda ta, že samozřejmě obce, jak se skládají na toho zaměstnance, toho společenství obcí, tak si nemusí každá platit svého, což třeba u úředníka vyřizujícího přestupky na malé obci vůbec nedává smysl, jednak ho neseženete, jednak za ty peníze málo, který teda kdo má tu kvalifikaci, tam půjde, půjde pracovat a především nemáte těch přestupků tolik, aby, aby teda jste museli kvůli ním platit člověka, i kdyby to byl nějaký částečný úvazek a pokud by to byl částečný úvazek, tak byste museli se spojit s x obcemi, aby z nějakých pěti úvazků jste dali dohromady ten, ten celý. A právě proto teda to bude, aby, aby to byla větší, větší jistota, že se sežene ten člověk a zaplatí, tak ty obce se dají dohromady v rámci toho společenství obcí. A v prostřednictvím tohoto zaměstnance lze, lze zajišťovat pouze agendu, kterou vykonávají všechny obecní úřady, to znamená, že z toho vypadává třeba agenda ověřování, na kterou je zvláštní vyhláška, agenda checkpointu a agenda matriční, agenda stavební. Takže tohle, tato agenda nelze, nelze vykonávat prostřednictvím létajícího úředníka. Naopak agenda projednávání přestupů, agenda rozhodování o kásení dřevin mimo les, agenda rušení a přihlašování trvalého pobytu a je, je ta, která lze, lze svěřit tomu létajícímu úředníkovi, a to na základě dohody mezi společenstvím obcí a tou členskou obcí. Je z toho vyloučena teda přenesená působnost podle volebních zákonů, protože tam jako obecní úřad vykonává něco jako, jako orgán zprávy voleb a, a chápu, že by nebylo úplně, úplně účelné, aby tohle to za obecní úřady vykonával létající úředník. A ten zaměstnanec, který, který létá teda po těch obcích, tak má postavení úředníka a oprávnění v rámci toho, kdy je přidělen té obci a vykonává činnost pro tu obec, tak oprávnění ukládat mu úkoly a jménem zaměstnavatele má tajemník, ale v ostatních případech, to znamená třeba stanovit, stanovit mzdu, má, zaměstn, má, má teda společenství obcí nějaký třeba ten manažer společenství obcí. A můžou vzniknout i třeba, když budou ty menší společenství obcí, tak tam asi bude, může se stát, že tam bude třeba jeden, ten manažer, který bude vlastně dělat všechno, včetně toho létajícího úředníka. Zatím teda jsem, jsem slyšel jenom, jenom nějaké návrhy, jak by to mělo teoreticky vypadat od těch, kteří již mají fungující víceúčelové dobrovolné svazky obcí, které jsou v hranicích obce s rozšířenou působností. Je to hlavně u malých ORP, která, respektive jako menších správních obvodů ORP, kde jsou, kde jsou jako takové kompaktnější ty obce navzájem, třeba i s tím ORP, té samotou ORP není, není úplně velké. A vím, asi o třech případech bude jich, bude jich určitě víc, ale, ale rozhodně jich nebude, nebude moc. Tady taky je argument, proč by vlastně nemusela se tady řešit ta skladebnost, protože vzhledem k tomu, že ten úředník létající vykonává ty správní činnosti jménem obce, nikoli jménem společenství obcí, tak pak nějaká kontrola, nějaké odvolání se, se řídí. A samozřejmě tím, že ta obec spadá do nějakého kraje, takže bych si dokázal, byť chápu, že to je hodně revoluční myšlenka, představit společenství obcí, které, které i přes víc krajů 
Dával jsem při vypořádání připomínek třeba příklad. Nevím, jestli je tady někdo třeba z Libereckého, Ústeckého kraje, tak v Libereckém kraji působí jako kontrolní orgán pan doktor Němec, v Ústeckém kraji jako vedoucí právního odboru, teda, takže jeho zaměstnanci působí jako, jako ten kontrolní orgán. A v Ústeckém kraji paní doktorka Hejnová, a když prostě budu obec z, jeho, z Libereckého kraje, tak přijede ke mně na kontrolu pan doktor Němec. A když budu z Ústeckého kraje, tak paní doktorka Hejnová, přestože třeba může mi to dělat oboje, obě, obou těm obcím jeden létající úředník z jednoho společenství obcí. Bohužel tahle koncepce se neprosadila. A vidím, že ke společenství obcí žádné dotazy nejsou. A můžete když tak napsat i zpětnou vazbu, pokud už někdo třeba se svojí obcí a dalšími obcemi v okolí uvažuje o tom, že by chtěl založit společenství obcí úplně. Vím teda o třech, o třech případech. Je to, je to teda Voticko, Tišnovsko a Broumovsko, ale, ale to vím, proto protože jsem potkal vyloženě ty představitele tady z těch, z těch oblastí, které, kteří už, už jakoby uvažují s těmi, s těmi svými kolegy o tom, že to založí. Jinak třeba ve Zlíně na konferenci jsem strávil teda s docela rozsáhlou část společenského večera tím, že jsem poslouchal nářky teda někoho, s kým jsem tam popíjel nějaké, nějaké nápoje, samozřejmě nealkoholické, že, že to společenství obcí prostě v jeho v jeho lokalitě nelze založit, protože třeba i mají nějaký, nějaký dobrovolný svazek obcí, který ovšem nesplňuje ty podmínky, které jsme si ukázali. A nic tady nevidím, takže dám vám ještě, protože už, už přetahuje minutu, tak vám dám ještě, ať nezdržujem a, přítomné, protože a, samozřejmě je lepší vys, vyčerpat téma, nikoli v posluchače, tak vám ještě, ještě tady a, dám nějakou pozvánku, respektive dvě, na seminář o teroji teorii a praxi nakládání s majetkem obce, který se bude konat 16. května v Olomouci a 4. června v Pardubicích. Takže může přijít i Václav, pokud bude mít čas. Ten seminář je akreditovaný, takže pokud máte nějaké zaměstnance v postavení úředníka územního samozprávného celku, tak lze ten seminář doporučit, protože a se jim započítává do takzvaného průběžného vzdělávání a to se jistě vyplatí. Můžete se na ten seminář přihlásit na stránkách cms.chr.education, pokud jsem si to správně zapamatoval, kde máte i spoustu dalších seminářů, ať už online nebo prezenčních. Extrémně populární seminář o stavebním zákoně s panem advokátem doktorem Jelínkem. Určitě velmi populární bude i ten seminář s Lenkou Matějou a s Václavem Řehořem k, ke kamerám ohledně GDPR. Takže to je ode mě všechno, zatím žádnou další zpětnou vazbu nevidím. Máte tady, když tak na mě mail, pokud budete mít dotazy do poradny, respektive dotazy prostě právní, tak na poradnazavináčcmsc.cz, pokud budete mít nějaké připomínky, podněty, třeba jestli se vám něco líbilo, nelíbilo, bylo něco nepřesně na dnešním webináři, tak nemusíte psát na poradnou, můžete psát rovnou mě na hrubýzavináčcmsc.cz. Dominiku, já ti děkuju za výborný webinář. Děkuji ti i za to, že jsi vlastně ujal, uh, ujal role moderátora. Na konci jsi, uh, jsi udělal pozvánky na další, další naše webináře, semináře. Uh, doufám, že se, že se tady uvidíme toho 4.6., uh, že, se, že se stihnu uvolnit a... Pokud už tady opravdu žádný další dotaz není, jakože není, tak já vám všem ostatním děkuji moc za to, že jste tady s námi dneska byli. Doufáme, že se vám webinář líbil a že vám přinesl spoustu hodnotných informací. Já jsem popsal asi půlku bloku a budu se těšit zase někdy příště, ať už na seminářích od samozřejmě rozdělávání nebo někde jinde. Děkujeme moc, přeji příjemný zbytek dne a zase příště. Naschledanou. Hezký den, nashledanou. A omlouvám se teda za, za vyfouknutí pozvánky na webinář. To se vůbec nic neděje.